Alkara Soft Water Conditioner Solution for Hot Water Problems. Call 93-990-6356. First innings and second innings are very good. Where are the third innings? Third innings are very good. कैरेक्टर आर्टिस्ट का मारीना तरवाता इन्हीं सिनेमा लो यावरोचे ऐसे उन्नरु एस्पेशली फीमेल आर्टिस्ट लो ग्रामर ग्लैमर रेंडो उन्ना आर्टिस्ट में ना नटी मेरे कोटोचे विषय में इंटरेंटे मे कॉम्प्लेक्शन रंगु मैं न कड़पलो हूँ ना का मामा का नी माना आना का रू अकड़ा कार्नुल्लो Apa ke dia nu? Aida santan. Liver, pachi liver. Oh, terus terlaga, sanaga putar nanti ni. Apa tu? Ante ada pelan ni kunci orang jangke baru kita. Baik tik pampiciran ni, sinema log pampiciran ni. Apa tu? Ia mana mik band lagi ayam. Jawab saya kerja mak amil kan? Ennah dua taru. Anak awak isla ni kesang awak isu nda. Anak. Pada ni dah lalu naik ni ku. Anak. Nanti lepas. Re? Beri kita telinga kalau orang. Anak. Kadap lo telinga guna raya. Nak ke orang tengah leh tu. Hari tu mager kot kotel tu. Kot ni perlu bijak jaga tu. Tengah kau open tu kotel ni te. So dekat dekat remove non sound cerai. Kena pilih undang itu nak. Ah, hari terkaya jiwin sahaja itu. Ah, live jiwin sahaja. Sri Krishna saja. Ah, sinema jiwin sahaja perlu macam tu. Maaf, family macam tu. Cakar santai sangat lah. Ini sekarang ni ramai orang kerja tu. Macam ni. Oh no, cina pelbagai. Saat itu nak, bulu pada kerana lelaki kerana potong macam tu. Industri lah, apa lebaru memandi miran tanda kat te. Top hero ino, pelik jas kunta wan gani. Ini tu mana dengar kalisoh jiwitan perayaan itu wan yang aneh dama. Heroes gula deh tu nari. Akar ni cina rava ni, ya nade kar ni cina yang lain. Kar mendir kar setelah jisna padu, jite mendir kar itu adiya tu. Nenek arden jisna tu. Wheel lanta Bombay walu. Kan ini jite mendir kar, kar mendir kar ni malay ante adi kena padu. Safe gan pitch leda, time tu. Wal ap ap patlan eh, shamko. Ini kan pelajar tu nak, mana mahu alat itu ajar dia dan lelaki dah. Nak dengan si, agak karik ke kau tu, leh koran tapi. Mereka mewar mereka kerjanya ardhu mai pun nak. Oka, kupa support system lah undar mewar entar. Jenma jenma lagi dia nak berterima kasih dalam yang kor kunda hero story ko. Mana anda lagi? Mereka actually ke Catholics, Roman Catholics. Inta inside out, anda ngah undar ente yang cello ma mahila praksho kulit ya. Ini wakas hari. Apollo Hospital ke lili face lifting ke lili no, ayana nari, unga face ke na pernah no ayana, sir. Adem mi ananda me, mi arogya niki mi anda niki kar. Andri ki namaskaram, I dream. Sagarvanga, Sagauravanga Samarpistondi, Silver Screen Legends. NTR, MGR, Rajinikanth, Kamal Hassan, Inka Taravata, Shoban Babu Garu, Vila Andhari Pairlu Chappaga Ne, Asalu Diggha Jalu. Eetu Vondi Diggha Jala Sarasana, Hero Inga Nattin Chee Vari Prayana Ni Modal Pettyaru. Adbutha Vaina Nattya Kala Kari Ni Ga, Ennenno Pradarsan Li Chayaru, Andhari Bannan Lu Pondayaru. Yenny samatsalu garis tu tak kau dia orang dalam perut tu orang di kani, yakkara aku dah cina asalu bayasu periginda, kalang garis tu orang dah ni kuda teli ni bedhanga, vari ahar ya ni antan danga konsa gistunaru. First innings tu, second innings tu, chala mandi kunda chu, virdi third innings kuda ondi, and bahusa character artist ga marina tarawata, inny sinema lu yavaru cie sunderu, especially female artist lo, telugu lo aru andalak payga. Tamil lalu banyak sah mood bandalu, atau ada Kannada, Malayalam, Hindi, yang ni bahasa lalu, yang ni sinema lalu cie saro lekka ledu. Grammar, glamour, rendu unna adbu tu mana nanti. Inka sincerity and versatility unna e beauty queen yavaran te, andar ki super cita, sala ista mana nanti mani. Pantau unda dalam debbie lalu, tali dandul sinema tu terangge terancie saro. 
శ్రీమతి వై విజయ గారి సినీ ప్రస్థానం నాట్య ప్రస్థానం జీవన ప్రస్థానం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాయి ఇవాళ నమస్కారం సాదర స్వాగతం అమ్మా చాలా సేపు చెప్పేశాను ఏమనుకోకండి మిమ్మల్ని అలా ఇబ్బంది చాలా సంతోషంగా ఉంది అవునా అనిపిస్తుంది నేను ఫస్ట్ రాగానే ఉన్నమాట చెప్తున్నాను షాక్ ఎందుకని ఇంత అందంగా ఉన్నారు ఏంటది నిజమండి ఇది ఉన్నమాట గుండెలో అని చెప్తున్నాను ఏంటో అది ప్రతి ఒక్కరు మీలాగా చెప్తుంటారు నాకు అనిపిస్తుంది ఆ సంతోషం కదా ఎంకరేజ్మెంటే అది నేను అందంగానే ఉన్నానా ఓహో ఇంకా అందంగా ఉన్నానా ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను ఇలాగే ఉంటా అందరూ అనుకో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఏదో కొంచెం లోటుపాట్లు ఉంటాయి మనుషులు ఏదో లేకుండా ఏమి ఉండదు కానీ జీన్స్ జీన్స్ ప్రభావం అనుకుంటున్నా మా మదర్ ఫాదరు జీన్సు ఆల్మోస్ట్ మా ఇంట్లో కూడా అందరూ ఇలాగే ఉంటారు ఎవరెవరు మా ఇంట్లో అండ్ ఎవరు పోలికి వచ్చింది మీకు నాన్నగారుదా అమ్మగారుదా ఇద్దరిది వచ్చింది ఇద్దరిది ఫేస్ కట్ అయితే మా అమ్మగారిది మా అమ్మగారు ఎంగులో భానుమతి గారిలాగా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ ఫేస్ కట్ వచ్చింది అలా చెప్పాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మా నాన్నగారు ముక్కు బాగా షార్ప్గా ఉంటుంది మీరు కొట్టొచ్చే విషయం ఏంటంటే మీ కాంప్లెక్షన్ రంగు దానికి ఒక కారణం ఉంది కానీ మా ఇంట్లో కూడా అందరూ కలర్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీలోనే ఉంటారు ఎందుకో మరి తెలియదు మా అమ్మమ్మ గారు బాగా పసుపు ఛాయ మా పెద్దమ్మ మా చిన్నమ్మ కొంచెం కలర్ తక్కువ మా అమ్మ మంచి కలర్ మా అమ్మ కూడా మంచి కలర్ మా నాన్నగారు రెడ్డిష్ కలర్ అనమాట గుంటూరు కారం తినేమో మరి అలాగా గుడ్డు కరం కొంచెం పింకిష్గా ఉంటారు మా నాన్నగారు కానీ నేను కడుపులో ఉండంగా మా అమ్మగారిని మా నాన్నగారు అక్కడ కర్నూల్లో ఘోష హాస్పిటల్ ఉంది అక్కడ చేర్పించారు కొంచెం ఏదో హెల్త్ వీక్గా ఉందని ఏదో డాక్టర్ చెప్తే అప్పటికే నేను ఐదో సంతానం ఐదుగున కాదు మా ఫస్ట్ ఇద్దరు మగ పిల్లలు వాళ్ళు పుట్టి చనిపోయారు ఏదో అప్పుడు ఏదో రేషన్స్ అంతా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందంట కరువు కాలం ఆ టైంలో ఇప్పుడు అందుకని పిల్లలకి సరైన ఫుడ్ లేక ఇద్దరు మగ పిల్లలు చనిపోయారు తర్వాత మా పెద్దక్క ఆ తర్వాత మొత్తం పది మంది మీ సంతానం నేను ఐదో దాన్ని డాక్టర్ చెప్పారు కొంచెం వీక్గా ఉంది మీ వైఫ్ అని మా నాన్నతో చెప్తే మా నాన్నగారు కర్నూలులో ఘోష ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు ఏదో నాలుగో మాసం ఐదో మాసం చేర్పించేస్తారు ఒక ఫుల్గా యూరోపియన్ ఫుడ్ అనమాట మా అమ్మకి అంత ఇంగ్లీష్ ఫుడ్డే మన ఇండియన్ ఫుడ్ అది ఏంటంటే జ్యూస్ తర్వాత బ్రెడ్ బటర్ జామ్ తర్వాత నాన్ వెజ్ ఫుల్గా నాన్ వెజ్ అంతే సిస్టమేటిక్ ఫుడ్ అయినప్పుడు అయిన క్యాప్సూల్స్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు సెవెంత్ మంత్ సిక్స్త్ మంత్లు బేబీ కోసం అని ఇస్తారు అప్పుడు అయిన్ క్యాప్సూల్స్ లేవంట ఏదో ట్యూబ్స్ లాగా వచ్చేదంట లోపల పచ్చిగా అయిన్ ఉండేదంట అయిన్ అలా కొట్టేసి అలా తాగేసేదంట మా మదరు అయిన్ అయిన్ అనేది ఇప్పుడు క్యాప్సూల్ లాగా వస్తున్నాయి కదా అలాగ అలాగ లివర్ పచ్చి లివర్ జ్యూస్ తీసి ఇచ్చేవాళ్ళు అంట ఏదేదో చెప్పేది తర్వాత తెల్లగా అలా సన్నగా పుట్టానంట నేను అప్పుడు మా అమ్మకి బాగా డిస్కరేజ్ చెప్పారంట ఏంటి అందరు అమ్మాయిలు పుడుతున్నారు ఐదో అమ్మాయి అన్నా మా పిల్లడు పుడతాడు అనుకుంటే ఈ మళ్ళీ అమ్మాయి పుట్టింది అంటే మా నాన్నగారు అన్నారంట అలా ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఏ బిడ్డ అయినా సరే దేవుడు ఇచ్చిన బిడ్డ చెప్పలేము ఏ బిడ్డలో ఏ టాలెంట్స్ ఉంటాయో అలా మా నాన్నగారు ఎప్పుడూ అప్పుడే నేను పుట్టినప్పుడే అన్నారంట ఈ బిడ్డ వల్ల మనకి ఎంత మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు వస్తాయో చెప్పలేం కదా అలా అంతు డిస్కరేజ్ అవ్వద్దు అని చెప్పారంట తర్వాత అక్కడ ఉన్న సిస్టర్స్ ఫారిన్ సిస్టర్స్ వాళ్ళు అన్నారంట మీకు వద్దకపోతే మాకు ఇచ్చేయండి మేము సాకుంటాం అని మా నాన్నగారు ఒప్పుకోలేదంట లేదు లేదు ఎంతమంది పిల్లలైనా నాకు తగలేం కాదు భారం కాదు అని చెప్పి అని కొంచెం హిస్టరీ ఉంది అందుకని కొంచెం ఆ ఫుడ్ తర్వాత బంగారు పేపర్స్ ఉంటాయి కదా బంగారు మామూలుగా సిల్వర్ సిల్వర్ ఉంటుంది బంగారు అది వేడి వేడి అన్నంలో ఆ పేపర్ వేసి మా అమ్మ తినేదంట ఓహో ఇవన్నీ కొన్ని కారణాలు ఒకవేళ ఉండొచ్చేమో 
అంటే మీ మీరు అనేది మీ అక్క చెల్లెలు ఎవరిలో కూడా ఇలా లేరు ఎవరు ఇంత కలర్ లేదు కలర్ మీరే ఇలా యూరోపియన్ కాంప్లెక్షన్ తో పుట్టారు చాలా అది వరం నిజంగా మా రెండో అక్క మంచి కలరే ఇప్పుడున్న అక్కలు మూడో అక్క మంచి కలరే అటు ఇటు అటు ఇటుగా ఉన్నారు సో ఆ చిన్నప్పుడు బహుశా మీకు ఊహ ఉండి ఉండదు కదా మీరు డాన్స్ చిన్నప్పుడు పాటలు పెట్టుకుని అలా డాన్స్ చేసేస్తూ ఉండేవారు అంటారు కరెక్ట్ అప్పుడు మీరు ఊహించలేదేమో అసలు నటనలోకి వెళ్ళాలి లేకపోతే సావిత్రి గారిని చూడడం యాక్ట్రెస్ని చూడడం అలా అసలు అసలు ఏం తెలియదు నాకైతే మా ఫ్యామిలీలో ఎవరికి సినిమా 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 చూసేవాళ్ళం కానీ అక్కడ కడాపలో మాకు హిందీ సినిమాలు ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యేవి తెలుగు కన్నా తెలుగు రిలీజ్ అయ్యేవి కానీ ఈ హిందీ మోజ్ ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి హిందీ సినిమాలకు పరిగెత్తే వాళ్ళు అందరూ తర్వాత తెలుగు సినిమాలు అంటే రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు ఇలా ఉంటేనే కొంచెం ఏడుపు సినిమాలు అంటే వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు భయం ఏడుస్తూ ఇంటికి ఎందుకు రావాలి బాగుండాలి బాగా అని ముందే అడిగేవాళ్ళం ఇది మా మా అక్కల్ని అడిగేదాన్ని నేను చిన్నదాన్ని కదా ఇది ఏడ్చే సినిమా అన్నా నవ్వు నవ్వుకుంటూ వచ్చే సినిమా అన్న అంటే సుఖాంతమైన క్లైమాక్సా అని ఆయన అడగ తెలియక అడిగేదాన్ని అడిగితే లేదు లేదు హ్యాపీ ఎండింగ్ హ్యాపీ ఎండింగ్ అంటే వెళ్ళేవాళ్ళం కొంచెం దుఃఖం హరిచంద్రుడు ఇలాంటి కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి కదా అలాంటి సినిమాలు అయితే అసలు వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు లాస్ట్కి మా అమ్మ పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టం మా నాన్నగారు ఓకే అంటారు మా అమ్మగారు పర్మిషన్ ఇవ్వరు చదువుకున్నావా ఏమన్నా ఇంకా హోంవర్క్ చేసుకోవాలా అది ఇదే అన్ని అడిగి ఇంతమందిని అడిగి ఆస్ట్కి హరిచంద్ర ఆ సినిమా మటుకు బాగా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే ఆ సినిమాలో కొంచెం ఏడుపు ఉంది రామారావు గారు సీన్స్ కొన్ని అది ఇది అనేసరికి ఇంకా నేను రాను అనేసి డ్రాప్ అయిపోయాం అంతవరకు పోరాడాం సినిమా చూడడానికి పర్మిషన్ కోసం అది కొంచెం ఇది అనేసరికి డ్రాప్ అయిపోయాం సో మీకు కష్టాలు ఇష్టం లేదు నాకు ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడు కూడా నేను బాగా నవ్వుతుండాలి నవ్వించాలి నా చుట్టూ వాళ్ళందరూ నవ్వాలి నాకు అదే ఇష్టం అండ్ జీవితం మీకు అలాగే ప్రసాదించారని చెప్పి అందరు అంటూ ఉంటారు అంటే కష్టం అసలు ఏ విధమైన స్మూత్గా వెళ్ళిపోయింది లైఫ్ అద్భుతంగా మీరు అనుకోకుండా అన్నీ మీ ఒళ్ళో వచ్చి పడ్డాయి అంటారమ్మా నిజమే ఆ భగవంతుడి దయతో మీరు అన్నట్టుగా అన్నీ అలాగే జరిగాయి సినిమా జీవితం అంతే నేనుగా కోరి సినిమా ఫీల్డ్కి రాలేదు ఒక నాకు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు లెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు సినిమా నాకు ఇష్టం డాన్స్ అంటే ఇష్టం అని మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు తీసుకొచ్చారు ఏ డాన్స్ నేర్చుకున్నారు కూచిపూడి భరతనాట్యం రెండు శివ మాస్టర్ దగ్గర కదా అక్కడ మీకు కూచిపూడి ఆర్ట్స్ అకాడమీకి అక్కడ దుర్గాదేవి అని ఉండేవారు తెలుసా మీకు క్లాసులు చెప్పేదు తెల్లగా అవును ఆవిడ తెలుసా మీకు సొంత పెద్దమ్మ ఓ మై గాడ్ ఓకే ఎలా ఉన్నారు బట్ అక్కడ నేర్చుకున్నాం చాలా భయం మాకు అసలు మేము మాస్టర్ అనే పిలిచేవాళ్ళం ఆవిడ కూడా మాస్టర్ అనే పిలిచేవాళ్ళం రట్వాంగం చేసేవాళ్ళం చేసేవారు క్లాసులు ఇంటి పెట్టుకుని అవునవును చెప్పేవారు మేము స్పెషల్ క్లాసెస్ వెళ్ళేవాళ్ళం ఈవినింగ్ క్లాస్కి వచ్చే ఆవిడ అంటే అంటే మార్నింగ్ వేరే జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఎలక్ట్రికల్ లో జాబ్ చేసేవాళ్ళు అవి ఎంత తెలియదు కదా మనకు లెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు నాకు వెళ్ళి జాయిన్ చేశారు నేను స్పెషల్ క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యాను స్పెషల్ అంటే మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ టు ఎయిట్ వన్ అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు మా అమ్మగారికి ముందే చెప్పారు ఎంత డాన్స్ నేర్చుకున్నా నేర్పించుకో నీకు ఇష్టం కాబట్టి అది ఈ కాలంలో ఒకరు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తారు పిల్లలకి ఏది ఇష్టమో దాంట్లో జరిపించడానికి బాగా సాయశక్తిలో ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పేరెంట్స్ కానీ అప్పట్లో పది మంది పిల్లలు మేము మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఎలాగా నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం అని గుర్తించి నన్ను సపరేట్గా నేను మా అమ్మమ్మ అప్పుడు చిన్నపిల్లని కదా అనేసి మా అమ్మమ్మను పంపించి వెంబటి చిన్న సత్యం గారి మాస్ మాస్ గారి ఇంటి వెనకల చిన్న చిన్న ఇల్లు ఉండేది ఒక మూడు నాలుగు ఇల్లు ఉండేది ఒకటి మిద్ద ఉండే ఇల్లు ఒక రూమ్ దాంట్లో నేను మా అమ్మమ్మ ఉండి మార్నింగ్ క్లాస్ 
స్పెషల్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి ఆ తర్వాత పుస్తకాలు తీసుకొని కేస్ వేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకునేదాన్ని అలా గడిచింది ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అప్పుడు మంజు భార్గవి గారు వచ్చేవాళ్ళు హేమ మాలిని గారు వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళంతా పెద్దవాళ్ళే ఎన్నేళ్ళు పెద్ద అంటే అది నాకు కరెక్ట్గా తెలీదు నేనైతే స్కర్ట్లు వేసుకొని చిన్నపిల్లని వాళ్ళంతా చీరలు కట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు రేఖ కూడా చీర కట్టుకొని వచ్చేది బాంబే రేఖ గారు వచ్చి నా నెయిల్స్ నా వేళ్ళు అంటే ఇష్టం తనకి రోజుకి ఒక నెయిల్ పాలిష్ ఒక రిమూవ్ రోజు తీసుకొచ్చి నన్ను క్లాస్ అయిపోయినా కూర్చోబెట్టి నెయిల్ పాలిష్ వేసి మళ్ళీ మస్త రోజు రిమూవర్తో తుడిచి మళ్ళీ నెయిల్ పాలిష్ వేసి చూసేది ఇంత ఉన్నా కూడా మళ్ళీ మేము రష్యా తాష్కెండ్కి వెళ్ళాం ఫిలిం ఫెస్టివల్ అప్పుడు రేఖ గారు వచ్చారు అప్పుడు బాంబేలో పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కదా అప్పుడు మీరు ఆర్టిస్ట్ అవ్వలేదా అప్పటికి అంటే నేను తాష్కెండ్కి వెళ్ళేటప్పటికి నేను ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను ఫిలిం ఫెస్టివల్ నేను నన్ను చిన్నప్పుడు చూసింది ఆవిడ అలాంటిది ఆవిడ బాంబేకి వెళ్ళి ఒక తెలుగు సినిమా చేసిన తర్వాత బాంబేకి వెళ్ళి పెద్ద హీరోయిన్ అయింది నేను ఇక్కడ తెలుగు సినిమాలు చేస్తూ తమిళ సినిమాలు చేస్తుండగా నేను నా ఒక సినిమా ఫిలిం ఫెస్టివల్కి వెళ్ళింది వెళ్తే దాని కోసం రాజ్ కపూర్ గారు పర్వీణ్ బాబి రేఖ గారు ఇలా హిందీ ఆర్టిస్ట్లు చాలామంది వచ్చారు తమిళ నుంచి కొంతమంది ఆర్టిస్టులు వచ్చారు తెలుగు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి అప్పుడు నాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నేను అప్పటికి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇంకా రాలేదు సెకండ్ ఇన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ రాలేదు అప్పుడు నన్ను చూసి కరెక్ట్గా రేఖ గారు చిన్నప్పుడు చూశారంతే ఆ తర్వాత దగ్గర దగ్గర టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ చూసి విజయ ఇలా అన్నారు విజయ అన్నారు నాకు షాక్ ఎలా తెలుసుకున్నారంటే నీ వేళ్ళు చూశాను ఇలా తెలుగులో చక్కగా అంత బాగా మాట్లాడి దగ్గరికి వచ్చి హెల్ప్ చేసుకొని నాకు నిజంగా చాలా సర్ప్రైజింగ్గా ఉండింది ఇలా గుర్తుపెట్టంటే నీ వేళ్ళు చూసి గుర్తుపెట్టాను అన్నారు అలాగా అలా గడిచి హేమ మాలిని గారు కూడా వచ్చేవాళ్ళు వస్తే మేము చిన్నపిల్లలు ఇంకా అందవాడు ఆవిడ కదా హేమ మాలిని గారు ఆవిడ బాంబే నుంచి డైరెక్ట్గా ఫ్లైట్లో చెన్నైకి వచ్చి నెహ్రూ క్లాస్కి వచ్చేది విత్ మేకప్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూడండి మంజు భార్గవి గారు మామూలుగా చెన్నై కాబట్టి ఆవిడ వచ్చేవాళ్ళు బాగా హైట్గా ఉండే మంజు భార్గవి గారు ఇంకా ఇంకా కొంతమంది చంద్రకళ గారు వచ్చేవాళ్ళు చంద్రకళ గారు వచ్చేవాళ్ళు అంటే అప్పటికి అప్పటికే తను తను మంచి హీరోయిన్ అయింది అప్పటికి పెద్ద హీరోయిన్ అయింది అప్పుడప్పుడు చూసేవాళ్ళు మేమంతా కిటికీలు నుంచి చూసేవాళ్ళం స్పెషల్ క్లాస్ వాళ్ళు వాళ్ళకి సపరేట్గా కిటికీలు అన్నీ వేసేసి మాస్టర్ గారు సపరేట్గా ఒక్కరు సింగిల్గా క్లాస్ తీసుకునేవాళ్ళు అప్పుడు మేమంతా కిటికీల నుంచి చూసేవాళ్ళం వాళ్ళు వచ్చారు ఆర్టిస్టులు వచ్చారు ఆర్టిస్టులు వచ్చారు బాంబే నుంచి వచ్చారంట అలా ఇలా అని చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మీరు మీకు తల్లిదండ్రులు సినిమాలో అవకాశం రావడం అన్నది ఎలా వచ్చింది మిమ్మల్ని ఎవరు చూశారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ వెంబటి చిన్న సత్య మాస్టర్ గారి దగ్గర నుంచి మా నాన్నగారు అమ్మగారు ఏం చేశారంటే ఈ మాస్టర్ గారికి ఈ సినిమాలు మామూలుగా సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు సత్య మాస్టర్ గారికి తర్వాత ఆయనే ఆయన దగ్గరికి అందరూ వచ్చేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ వచ్చి అమ్మాయిలు కావాలంటే వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు నిండు హృదయ హృదయాలు నిండు హృదయాలు కే విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్షన్లో ఒక అమ్మాయి కావాలి అని వచ్చి నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు దాంట్లో ఒక పాట ఉంది ఒక బీద అమ్మాయిగా ఒక తాతను పట్టుకొని జోల తగిలించుకొని ఒక సాంగ్ కూడా ఉంది ఎలా చేశానో ఏంటో నాకేం తెలీదు లిప్ మేము ఉంటే అవెంత ఏదో చెప్పారు చేసేసాను అది దాని బేసిక్గా కారణం ఏంటంటే డ్యాన్స్ డ్యాన్స్ రావడం వల్ల ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి పాట రాసిచ్చి పాడమనేవాళ్ళు పాడేసాను ఏదో అయిపోయింది అది ఆ తర్వాత నేను పెద్ద మనిషి అయిన తర్వాత మా నాన్నగారు అమ్మగారు ఇంకా అక్కడ ఉండకూడదు అని చెప్పి షిఫ్ట్ చేశారు షిఫ్ట్ చేసి వేరే అప్పుడు మా అమ్మగారు నాతో పాటు ఉండేవారు ఎంఎస్ సైవా గారు మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు ఈ వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే ఎంఎస్ సైవా గారు వచ్చి ఇక్కడికి 
సత్యంగా మాస్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి బా బాబా మంచి అమ్మాయిలంతా సత్యం పట్టేశావు నువ్వు అందమైన వాళ్ళని నా పిల్లలందరూ నీ దగ్గర ఉన్నారు అని అప్పుడప్పుడు వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళేవారు సరే అందుకని మాస్టర్ గారు ఎంఎస్ గారు ఒక మాస్టర్ గారు ఉన్నారు అని తెలిసి మేము మళ్ళీ ఆ మాస్టర్ గారు ఎందుకంటే అరంగిరెడ్డి అవ్వలేదు కదా మేము అనుకున్న పని అవ్వలేదు మేము వచ్చింది మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు నన్ను తీసుకొచ్చింది జస్ట్ డ్యాన్స్ నేర్పించడానికి అవును అరంగిరెడ్డం చేయించాలి మా అమ్మాయికి డ్యాన్స్ అంటే ఇష్టం ఇంతే ఇంక సినిమా అసలు ఇదే లేదు తాటే లేదు తర్వాత ఎంఎస్ చేసేటప్పుడు సైబా మాస్టర్ గారి దగ్గర నేర్చుకుంటేటప్పుడు అప్పటికి కరెక్ట్గా థర్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చాయి నాకు మా రామ విజేత ఫిలిమ్స్ ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ వాళ్ళకి మా మాస్టర్ గారు ఫ్రెండు అన్నారంట ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అమ్మాయి కావాలి ఒక హీరోయిన్గా కొత్తగా మేము ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి పేపర్లో వేసాం మీకు ఎవరిని తెలుసుంటే ఒక మంచి డ్యాన్సర్స్ అమ్మాయిలు ఉంటే చెప్పండి అంటే అప్పుడు మా మాస్టర్ గారు మా అమ్మగారిని అడిగారు అంటే అప్పుడు మా నాన్నగారిని అడిగి సరే చూద్దాం సెలెక్ట్ అయితే అప్పుడు చూసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో అప్పుడప్పుడే ఫొటోస్ తీశారు నా ఫొటోస్ సన్నగా ఉండేదని ఓకే అప్పటికే రెండు వేల ఫొటోస్ వచ్చాయంట టూ థౌజండ్ ఫొటోస్ వచ్చాయి కంపెనీకి వచ్చినప్పుడు నా ఫోటో తీసుకెళ్ళి మా మాస్ గారు ఇచ్చారు రెండు వేల ఫోటోలో మీ ఫోటో నా ఫోటో అప్పుడు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అది చేసుకున్న తర్వాత పెద్ద సంతోషం లేదు ఏమీ లేదు ఎందుకంటే అసలు ఒక ప్యాషన్ యాక్ట్ చేయాలని నేను నాకు చాలా ఇష్టము సినిమా పీటి కదా ఏం లేదు కదా మా ఇంట్లో లేదు నాకు లేదు ఏముండేది మీ మైండ్లో అప్పుడు ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది నేను ఫేమస్ అవ్వాలి లేదు మంచి బట్టలు వేసుకోవాలి లేదు మంచి పెళ్లి చేసుకోవాలి ఏదో ఉంటుంది కదా ఉంటుంది కదా కానీ ఏమో నాకేమీ లేదు మీకేమీ లేదు నాకేమీ లేదు సర్దుతున్నారు బట్టలన్నీ సర్దుతున్నారు అప్పుడు బెడ్ ఉండేది కదా బెడ్ హోల్డర్ ఇలాగా ఇలాగా అది ఉంటాయి మేము అప్పుడప్పుడు అది మేము అప్పుడప్పుడు చెన్నైకి వచ్చేవాళ్ళం ఫ్యామిలీతో చెన్నైకి వచ్చి క్లియో పాట్ర ఇట్లాంటి సినిమాలు ఉండి రిలీజ్ అయితే మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చేవాళ్ళం ఏ సర్టిఫికెట్ ఉంటే మమ్మల్ని హోటల్లో పెట్టేసి వాళ్ళ మటుకు చూసేసి వచ్చేసేవాళ్ళు మేము బీచ్కి వెళ్ళి కడప నుంచి కడప నుంచి చెన్నైకి వచ్చేవాళ్ళం హాలిడేస్ లాగా మాకు దగ్గరే సిక్స్ అవర్సే కదా కడప రేణుగుంట ఏముంది స్ట్రైట్ చెన్నై త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ మెంటర్స్ చెన్నై అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి మాకు అలవాటే టౌన్లో ప్యారిస్లో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ అక్కడ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కొనుక్కొని ఫ్లవర్స్ కదంబరం అంటే ఫేమస్ కదంబరం అంటే అన్నీ అన్నీ కలిసిన పూలు కనకాంబరం మల్లెలు జాజులు మరం దవణ ఇవన్నీ కలిపి అవన్నీ తీసుకొని బుట్టలు గిట్టలలో ఫుల్గా తీసుకొని అక్కడ బీచ్ అంతా వెళ్ళి చూసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు హాలిడేస్ లాగా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఆ అలవాటు ఉండేది మాకు మళ్ళీ చదువుకోవడం అలా ఉండేది కానీ చెన్నై టచ్ ఉంది మాకు అంతే తర్వాత రెండు వేల ఫోటోగ్రాఫ్స్లో మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఏమన్నారు షూటింగ్ అన్నారు మేకప్ టెస్ట్ కూడా చేయలేదు అనుకుంటా ఏం చేయలేదు నా ఫొటోస్ అదే మేకప్ టెస్ట్ నా ఫొటోసే చూశారంతే చూసిన తర్వాత షూటింగ్ ముందు ఒక రెండు మూడు రోజులు డైలాగ్స్ మోడ్యులేషన్ ఎలా చెప్పాలి ఏం డైలాగ్ ఇచ్చారా గుర్తులేదు ఆ పిక్చర్లో డైలాగ్స్ ఇచ్చారు అనుకుంటా చెప్పి ఇలా అలా ఊగా చూడాలి పేరు జ్ఞాపకంలేదు నల్ల సూరి గారు కో డైరెక్టర్ చూడండి ఎంత జ్ఞాపకం ఉంది ఇంకా సూరి గారు అంటే అంత గౌరవించేవాళ్ళం భయపడేవాళ్ళం అసలు అమ్మ కో డైరెక్టరు ఈయన చెప్పినట్టు డైలాగ్స్ వినండి ఈయన చెప్పినట్టు మోడ్యులేషన్తో చెప్పాలి అని అంటే సరే సార్ అలాగే సార్ అని అలా కూర్చొని మా అమ్మ కూడా మా అమ్మ ఉండేది ఎప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది అది అది ఆల్మోస్ట్ అప్పట్లో ఆర్టిస్టులతో వెనకల మదరే వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ మదర్ వచ్చేవారు అవును కానీ మదర్ ఇంతమంది పిల్లలు ఉండగా మీకు స్పెషల్ గా మీతో వచ్చారు అది గొప్ప విషయం గొప్ప విషయం కాదు చాలా సాక్రిఫైస్ చేసినట్టే మా అమ్మ మీ చెల్లెళ్ళు కూడా అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ మా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలంటే కరెక్ట్ మీరు మంచి 
మాట చెప్పారు వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే నిజంగా ఈ రోజుకి ఫుల్ సపోర్ట్ మా సిస్టర్స్ నాకు బ్రదర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఈ రోజుకి మీరు వాళ్ళకి మీ కెరియర్లో పోల్ చేసుంటారు చూసుకుని అంటే మ్యారేజ్ వరకు నా సపోర్ట్ ఉండింది వాళ్ళకి కానీ ఈ విజయాను ఈ చీర కట్టుకో ఎప్పుడు పాజిటివ్గానే చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా నెగిటివ్గా ఎప్పుడు చెప్పరు నేను మొన్న మొన్న సీరియల్స్ చేసినా కూడా ఆ సీరియల్లో చీర బాగుందా అదే బాగుంది విజయ నువ్వు చక్కగా ఉన్నావు నువ్వు అందంగా ఉన్నావు ఇలా ఇలాగే చెప్తారు కానీ నెగిటివ్గా ఏం చెప్పరు అసలు తర్వాత వాళ్ళు సపోర్ట్ లేకపోతే నేను ఇంత దూరం వచ్చేదాన్ని కూడా కాదు మా ఎందుకంటే మా మీరు అన్నట్టు మా మదర్ నాతో ఉన్నప్పుడు అప్పటికి నా లాస్ట్ తమ్ముడికి నాకు నా లాస్ట్ తమ్ముడికి పదేళ్ళు డిఫరెన్స్ వాడిని వదిలేసి మా మదర్ నాతో ఉండేది అక్కడ మా సిస్టర్సే చూసుకునేవాళ్ళు మా తమ్ముళ్ళని కదా అది గ్రేట్ కదా చాలా గ్రేట్ చాలా వాళ్ళందరూ అర్థం చేసుకుని ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది మీకు భగవంతుడు అనుకున్న ఒక వరమే ఇదంతా కూడా బ్లెస్సింగ్సే నాకు నిజంగా ఇప్పుడు అనుకుంటే ఇవన్నీ చూడడానికి మా నాన్నగారు లేరు కానీ మా మదర్ చూశారు నా యొక్క అప్కమింగ్ నేను చేసిన సినిమాలు తమిళ్ ఫీల్డ్ తెలుగు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ చూడలేదు మా మదర్ ఇది ఒక ప్రశ్న అడగాలి మీకు సినిమా నేపథ్యం లేదు కాబట్టి అప్పట్లో అంటే ఆడపిల్లల్ని కొంచెం జంకేవారు కదా బయటికి పంపించడానికి సినిమాల్లోకి పంపించడానికి ఇండస్ట్రీ గురించి రకరకాలు మాటలన్నీ వినిపించేవా కదా బయటికి అప్పుడు ఏమన్నా మీకు ఇబ్బందులు అయ్యాయమ్మా ఎప్పుడైనా అంటే ఓపెన్గా ఎప్పుడైనా మీరు అంటే ఇండైరెక్ట్గా అయినా ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు ఎందుకంటే నా వరకు తెలియనే తెలియదు మా మదరే కదా అంత అక్కడ ఏది ఉన్నా మా మదరు మా నాన్నగారు ఒకే మాట చెప్పేవాళ్ళు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తే చేయని కానీ ఏ రోజు నా బిడ్డ నా కూతురు కంటి నుంచి ఒక నీటి చుక్క కూడా బయటికి రాకూడదు ఏమైనా జరిగిందంటే దానికి బాధ్యురాలు నువ్వే అని చెప్పారు అమ్మకి కాబట్టి మా మదరు అయితే ఒక కొంచెం తమిళ్ ఫీల్డ్కి వచ్చాక హీరోయిన్గా కొన్ని పిక్చర్లు చేస్తుండగా చేస్తుండగా ఏ మరి నా వరకు అయితే మా అంటే ఒకటండి మన మన క్యారెక్టర్ని బట్టి ఉంటుంది ప్రతిదీ మనం వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేసామంటే అక్కడ ఎదుటి వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఏం లేదు ఉండదు కూడా ఒకవేళ మనసులో ఉన్నా కూడా అలాగే ఉండిపోవాల్సిందే కానీ బయటికి వచ్చేంత ధైర్యం ఎవరికి లేదు అందులో మా మదర్ నుంచి చూస్తే అసలు ఏ మాత్రం ఎలాగైనా అప్రోచ్ అవ్వాలని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా అప్రోచ్ అవ్వలేదు అయ్యో అస్సలు మా మదర్ మాటే కానీ అందరితో చాలా జాలీగా బాగుండేది హ్యాపీగా ఉండేది బాగా కాబట్టి నేను మటుకు సీరియస్గా అలా కూర్చొని ఉండేదాన్ని తల దించుకొని ఉండేదాన్ని అసలు తల ఎత్తి పైకి అలా నిలబడి ఎవరినైనా ఒక మాట అడుగుతాం అనుకునేటప్పుడు వాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అంత ఆలోచించేదాన్ని అడు ఏదైనా మాట్లాడదాం మా అమ్మని మాట్లాడడానికి తప్ప ఉంది మాట్లాడు ఫ్రీగా మాట్లాడచ్చు కదా వాళ్ళు అడుగుతుంటే నువ్వు ఎందుకు అలా సిగ్గుపడుతూ సిగ్గుపడుతుంటావు శోభన్ బాబు గారు మామూలుగానే అన్నీ అడుగుతారు మామూలుగా ఏం జరిగా ఎవరి నుంచి వచ్చావు ఎంత నీ వయసు అంటే నేను నా వయసులో నీకు సమ వయసు ఉందా అన్నారు మీ వయసు ఎంత సార్ అని అడిగాడు అంటే ఒక పద్దెనిమిది వయసు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నాయి నీకు అన్నారు పద్దెనిమిది అంటే ఆయన ఇప్పటికి ముప్పారు ఆయనకుంటా ఆయనకి తల్లిదండ్రుల టైంలో అని అన్న తర్వాత లెక్కేసుకుందా అంటే లేదు సార్ పదమూడవ సంవత్సరం జరుగుతుంది ఏ పదమూడవ సంవత్సరం జరుగుతుంది ఇంత ఎత్తున్నావు ఏం చదివా టెన్త్ వరకు చదివాను సార్ నైన్త్ ఫుల్ ఫినిష్ చేశాను టెన్త్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు లేవు అంటున్నావు పదమూడు ఏళ్ళు ఏ ఊరు కడప సార్ మరి ఇంత తెల్లగా ఎలా ఉన్నావు అన్నారు కడపలో తల్లగా ఉండరా నాకేం అర్థం కాలేదు అని ఎండకు అక్కడ బాగా అయితే ఆయన ఉద్దేశం కడప రాయలసీమ అంటే బాగా ఎండలు ఎక్కువ మట్టి వాసన అందుకని రాయలసీమ రత్నాల సీమ అనేది అప్పుడు చెప్పడానికి కూడా నాకు చేత కాదు తెలీదు కూడా అన్నారు ఇలా మాట్లాడేటప్పుడు నేను వాళ్ళ జంగుతూ పక్క పక్కకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఎవరు పక్కగా కూర్చునేదాన్ని కదా మా అమ్మ పక్కనే ఉండేది మా అమ్మ ఏమో అనేది వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడు మాట్లాడడంలో తప్పి ఉంది మాట్లాడంటే నాకు భయం మమ్మీ భయమ్మా నాకు భయమ్మా అనేదని కానీ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మటుకు కెమెరా ముందుకు వెళ్తే 
ఎలా చెప్తే అలా చేసేదని ఇదిగా నా భయం ఉండేది ఏమన్నా అంటారే బాగుంది మీ ఇద్దరికి అప్పుడు అంటే మీరు పదమూడు ఏళ్ళు మీకు క్లోజ్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో ఉన్నాయి కదా లవ్ సీన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి లవ్ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఏం లేదు ఆయన వెనక ఇంకా ఆ ఫోటో ఉంది ఇలా చూస్తూ ఇట్లా ఎందుకంటే అన్ని డాన్స్ ప్రభావమే ఇలా చూడడం అలా సిగ్గుపడ్డం ఇవన్నీ వచ్చేటివి కదా కృష్ణ కృష్ణ శబ్దంలో తర్వాత భామా కలాపం అలాగా ఇవన్నీ వచ్చి డాన్స్లో నేర్చుకున్న విషయాలే కాబట్టి అక్కడ ఎలా చెప్తే అక్కడ అలా డైలాగ్ చెప్పేదాన్ని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వంటే ఇచ్చేదాన్ని సావిత్రిమ్మ గారు కొట్టాను నన్ను కొట్టినప్పుడు విజయ జాగ్రత్త నా కోపం ఇచ్చి కొట్టానంటే నిజంగా చంప పగిలిపోతుంది నీకు కొంచెం దూరంగా ఉండి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఏం తెలుసు నాకు కొట్టేసారి అంతే ఇక్కడ చెవి ఇక్కడ పడింది దెబ్బ ఇక్కడ పడింది విజయ సారీమ్మా సారీమ్మ నేను చెప్పారు కదా కొంచెం తప్పుగా ఉంటే ఏం తెలుసు నాకు ఆడికి సమాధానం చెప్పడం కూడా చేత కొన్ని ఒక దగ్గర దగ్గర మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇక్కడ నొప్పి ఉండేది నాకు అవును చాలా ఎమోషనల్ ఆవిడ ముందే చెప్పారు కూడా కొంచెం జాగ్రత్త అమ్మా అలా కొంచెం ఎందుకంటే తెలియదు కదా మనకి ఇప్పుడంటే నేను పిల్లలకు కూడా చెప్తాను ఈ గయ్యాలు క్యారెక్టర్లు చేసేటప్పుడు నాకు బాధగా ఉంటుంది పిల్లల్ని కొట్టడం అదంతా అప్పుడు నేను ముందే చెప్తాను మామూలుగా ఇలా కొడితే అసలు మామూలుగా నన్ను చురుకు చెయ్యి కొంచెం నుని పడ్డా కూడా చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అంటారు మా అమ్మాయిని ఎప్పుడన్నా ఎలా అంటే మమ్మీ చాలా ఇదిగా ఉంది మమ్మీ చురుగ్గా ఉంది నీ దెబ్బ అంటుంది అలాగా అందుకే నాకు భయం పిల్లల దగ్గర డీల్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను అందుకని కావాలంటే ఇలా కొడతాను ఇలా ఇలా కొట్టేది ఇలా ఇలా కొట్టేది అవును ఇలా ఇలా చేసి తర్వాత గాల్లో కూడా అంటారని వినికిడి అవును గాల్లో ఇది ఇది సౌండ్ రాగానే సౌండ్ సౌండే రీకార్డింగ్ దాంట్లో అంతా సో అలా మీరు అయితే అద్భుతంగా మీకు ఆల్మోస్ట్ రాసి పెట్టినట్టు మీరు తల్లిదండ్రుల సినిమాతో ఇలా మొదలు పెట్టారు తర్వాత వరుస పెట్టి వచ్చాయి వరుస పెట్టి వచ్చాయి కదా మళ్ళీ తల్లి కూతుళ్ళు అందులో కూతురు కూతురు క్యారెక్టర్ వేశారు అందరూ మూగ క్యారెక్టర్ అనుకుంటా నేను సెకండ్ మూవీ చేశాను డైరెక్టర్ గారి పేరు అండి బాపినీడు గారు డైరెక్టర్ బాపినీడు గారు యాక్చువల్గా ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసరు క్రాంతి కుమార్ గారు తల్లి కూతుళ్ళు ప్రొడ్యూసరు క్రాంతి కుమార్ గారు ఫస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రవర్తి గారు చక్రవర్తి గారు ఇవన్నీ కాంబినేషన్లు అన్నీ ఇప్పుడు నాకు వచ్చే రీల్స్లో సినిమాలు చూస్తే సినిమా పేర్లు తెలియదు ఆ సినిమా వేలు గారితో చేస్తే వేలు గారు అనేవాళ్ళు నా నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు అమ్మా నువ్వు నువ్వు నీ ప్రెగ్నెంట్ నా దీనికి వచ్చింది అనేవాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఇద్దరిని చేసి 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 నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యావు సినిమాలు ప్రతి వైవిధ్యతో కాంబినేషన్ అండి ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ అండి అంటున్నారు అనేవాళ్ళు ఇక్కడ అక్కడికి ఇరవై నాలుగు సినిమాలు చేశాను అది మన టాపిక్ మారిపోతా ఉంది మారిపోయింది ఏం పర్లేదు మా పర్లేదు మీరు ఫ్లోలో చెప్తున్నారు అన్ని ఎన్ని ఎన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సహజమే అయితే నేను తల్లి కూతుళ్ళు సినిమా తర్వాత ఇతర భాషల్లో అవకాశాలు ఎలా వచ్చాయి మీకు అప్పుడు అంటే అఫ్కోర్స్ అప్పుడే తర్వాతనే మళ్ళీ పిచ్చోడు పెళ్ళి చేశాను తర్వాత కేవిరెడ్డి గారు డాన్స్ మాస్టర్ ఆయన ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు రామకృష్ణ గారితో అవి చేశాను శ్రీకృష్ణ సత్య చేశాను చాలా బా గ్రేట్ మాకు ఎంత సంతోషం ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు మటుకు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం ఎందుకంటే రామారావు గారు కదా దేవుళ్ళాగా మాకు అసలు మా ఫ్యామిలీకే మొత్తం రామారావు గారు ఫ్యాన్స్ మేము అందరం అందుకని రామారావు గారితో చేసేసరికి మా మేనమామలు అందరూ కడపలోనే వాళ్ళకు హోటల్స్ ఉన్నాయి అందరూ మా మెట్రాస్కి వచ్చేసారు ఇట్లా ఇలా శ్రీకృష్ణ రచ్చలో విజయ యాక్ట్ చేస్తా ఉంది రామారావు గారితో జాంబవతి క్యారెక్టరు అని చెప్పేసరికి అందరూ వచ్చారు ఒకటే ఇది ఆయన చూ చూడొచ్చా ఇది అంటే ఇలా ఎంత అసలు నేను ఇంత ఆర్టిస్ట్ని ఎంత చక్కగా నన్ను మా అమ్మని ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళి బయట వరకు వచ్చి 
అమ్మ డేట్స్ జ్ఞాపకం చే పెట్టుకో ఆయన చెప్పి చెప్పిన డేట్స్ నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉన్నాయి ఫిబ్రవరి ఏదో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది అని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు అంటే అలా చెప్పడంలో ఆయనకు ఆయన కూడా జ్ఞాపకం ఉంటుందేమో అదే టెక్నిక్ ఏమో అనుకున్నాను నేను అంటే చెప్పడం ఒక ఇది అసలు అది ఎంత గొప్ప అవకాశం కాదు అది ఎంత అవకాశం చెప్పారు అయితే పురంధేశ్వరి గారితో నేను వెంపటి చిన్న సత్య మాస్టర్ గారి దగ్గర భువనేశ్వరి గారు పురంధేశ్వరి గారితో డ్యాన్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళం అలా ఫ్రెండ్స్ అలా ఫ్రెండ్స్ అలా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అందుకే ఇంటి వరకు వెళ్ళేవాళ్ళం వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని కాఫీ తాగి మళ్ళీ సార్ వచ్చారు ఆఫీస్కి వెళ్ళారంటే మళ్ళీ అవి ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి అది ఒక్కటే కంపౌండే ఇల్లు అటు ఆఫీసు బజుల రోడ్లో వెళ్ళి సార్ని కలిసి అప్పుడు మాట్లాడారు పురంధేశ్వరితో నువ్వు డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటున్నావు అంటావు ఎంపటి చిన్న సత్యం మాస్టర్ గారి దగ్గర అన్నీ అడిగారు తర్వాత ఒకటే చెప్పారు నువ్వు నువ్వు చిన్న పిల్లవి నా పక్కన ఆనవు కొంచెం బా తిని బాగా లావు అన్నారు అప్పుడు సన్నగా ఉన్నాను కదా అప్పుడు అప్పుడు ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడే అంతే ఉంటుంది ఏజ్ అంటే సరే సార్ అని మా బాగా అప్పుడు తిండి తినడం అంటే ఏముంది నాన్ వెజ్ తినడం లేదంటే రైస్ తినడం కానీ ఒక ఏదైనా ఫ్రూట్స్ యాపిల్ అని అంటే బాగా తిన్నాక ఒళ్ళు పెద్దగా రాలేదు కానీ పొట్ట మటుకు బాగా వచ్చింది మేము నవ్వుకున్నాం ఆ ఫొటోస్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అనుకుంటాను నేను ఒళ్ళు రాలేదు కానీ పొట్ట మటుకు వచ్చింది అని అప్పటికే మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీతో బాగా అంటే ఒక ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది మీరు నాట్య కళాకారిణి మంచిగా కరెక్ట్ వయసులో ఉండే ఒక అమ్మాయి మీకు మంచి మంచి చీరలు బట్టలు అన్నీ కొనుక్కునేవారా నాకు ఈ రోజుకి కూడా పెద్దగా నగల మీద చీరల మీద ఇష్టం ఉండదు కానీ వెళ్తే బాగా కొనుక్కొని శుభ్రంగా ఎంత కావాలి నాకు నచ్చిన చీరలు అన్నీ కొనుక్కుంటాను నగలు కూడా అంతే ఎలా వెళ్ళేదాన్ని నేను నగలు కొనడానికి అదే నా కోసం నేను ఎప్పుడు బట్టల షాప్ కానీ నగల్ షాప్ కానీ వెళ్ళను అది అది కూడా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక వరమే ఇలా మా సిస్టర్స్ వస్తారు కదా ఊరి నుంచి వచ్చినప్పుడు కాదు వాళ్ళతో పాటు వెళ్తాను కదా తీసుకెళ్తా విజయ రా విజయ కుమరన్స్కి వెళ్తాం పోతు తీసుకెళ్తాం ఇలా ఇలా నల్లికి వెళ్తాం అంటే సరే వెళ్ళినప్పుడు అదే వెళ్ళి వెళ్తే చూస్తే కొనకుండా రాను ఎక్కడికైనా వెళ్ళే వెళ్ళిన కానీ నేనుగా విండో షాపింగ్ అని లేదంటే చీర కొనుక్కోవాలని అలా వెళ్ళడం ఉండదు షూటింగ్ షూటింగ్ తప్పితే ఇల్లే నాకు స్వర్గం ఈరోజు వరకు అదే మరి అది కనిపిస్తుంది మీ అంటే ప్రతిదీ కూడా నాకు మా ఆయన పాప పుట్టేంత వరకు ఈరోజు వరకు మా ఆయన కోఆపరేషన్ మా ఆయనే మా ఆయన పక్కన ఉంటేనే ఆ హ్యాపీనెస్ కానీ ఆ ఇది కానీ ఆయన ఓ రెండు రోజులు ఊరికి వెళ్ళినా కూడా మీరు ఉండలేను అలా ఎలాగ మీకు అసలు అంటే అఫ్కోర్స్ మీకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు చుట్టాలు అవుతారా మీ వారు అస్సలు కాదు ఆయన తమిళియన్ శ్రీకృష్ణ సత్య తర్వాత మీరు ఇప్పుడు అప్పట్లో కమల్హాసన్ గారు రజనీకాంత్ గారు వీరితో కూడా లేదు లేదు అదే చెప్తున్నాను అది సెవెంటీ సిక్స్ అది సెవెంటీ సిక్స్ ఈ పార్ట్ ఏంటంటే నేను అరంగ్ రైట్ ఫినిష్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళే టైము అంటే మా ఊరికి వెళ్ళే టైము ఇందులో ఇంకా నా డాన్స్ ఫినిష్ అవ్వలేదు ఈ సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఒక ఇరవై సినిమాలు చేసే మలయాళం చేశాను ఈ మధ్య దా మధ్యలో నేను ఎందుకు అప్పుడే రామారావు గారితో చేసిన అమిత రామకృష్ణ గారితో చేసిన శోభన్ బాబు గారితో చేసిన ఇన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా మళ్ళీ పెద్దగా హీరోయిన్గా వెళ్ళేదంటే అప్పుడు నాకు తెలియదు కదా ఇంట్రెస్ట్ లేదు సరే ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలని తెలీదు అప్పుడు ఏదైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళేమో అది తెలీదు ఆల్బమ్స్ పట్టుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళేది తెలీదు ఏమి లేదు వచ్చిన సినిమాలు చేసేవాళ్ళు అదే డాన్సే కదా ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ డాన్స్కి అందుకని డాన్స్ పట్టుకు కంటిన్యూస్గా వచ్చేది మా నాన్నగారు డబ్బులు పంపించేవాళ్ళు అద్దెకి భోజనానికి అన్నింటికి పంపించేవాళ్ళు అందుకని నేను హ్యాపీగా అలా జరిగిపోతూ ఉండేది ఈ ఈ మధ్యకాలంలో చేసిన సినిమాలే ఒక ఇరవై 
పాటిక సినిమాలు చేసింటాను తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్లో నా డాన్స్ అంతా అయిపోయింది అరంగ్ రైటర్ ఇక్కడ కడపలో రామకృష్ణ గారితో చేశాను కదా రామకృష్ణ గారు చంద్రకళ గారితో చేశాను కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్గా కడపకు వచ్చారు డాన్స్ అరంగ్ రైటర్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ప్లాన్ చేసాం వెళ్ళిపోతామని మా నాన్నగారు ఎప్పుడు స్టడీసు 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 ఆగిపోయాయి పాప నా కూతురు స్టడీసు చదవాలి చదవాలి చదువు పక్కన ఉండాలి లేకపోతే అసలు ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు మా నాన్నగారు చదువు అంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే సెవెంటీ సిక్స్లో ఇంకా బయలుదేరా అయిపోయింది మా ఇది ఇంకా షెడ్యూల్ అంతా అయిపోయింది మా డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వాలని ఆలోచన కానీ ఏం లేదు వచ్చాం డాన్స్ నేర్చుకున్నా అరంగ్ రేట్లు చేసుకున్నా వెళ్ళిపోదాం అంతే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు అసలు క్లీన్గా ఎవరి మైండ్లో ఏది ఫ్యూచర్ గురించి ఏది ఆలోచన లేదు ఏం లేదు నార్మల్ రొటీన్లో అయితే మీకు కొన్ని రోజులు అయ్యాక పెళ్లి చేసేవారు ఏమో అంతే అంతే ఉండేది కదా అంతే అదే అదే లైఫ్ నేను ఏదో చదివి ఒక టీచర్ అయ్యేదన్నో లేదంటే మా నాన్నగారు అనేవాళ్ళు నీకు మంచి తెలివితేటలు చాలా తెలివితేటలు అయితే నేను స్కూల్లో ఫస్ట్ వచ్చేది నేను క్లాస్లో నీకు ఇందిరాగాంధీ గారు లాగా మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయమ్మ అనేవాళ్ళు మా నాన్నగారు అచ్చని ఇప్పుడే ఎందుకనే వాళ్ళు తెలియదు మరి నాకు అని వెళ్ళిపోయిన టైంలో నేను ఒక అవర్గల్ ఒక హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ అవళ్ళు ఒరు తోడరు కది అనుకుంటా బాలచంద్ర గారిది ఓ ఇన్విటేషన్ వస్తే అప్పటికి నేను ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయ్యాను కదా అందుకని నాకు ఇది వచ్చింది ఇన్విటేషన్ వస్తే వెళ్ళాను వెళ్ళి చూస్తే రాజ్ కపూర్ గారు వచ్చారు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ వచ్చారు కే బాలచంద్ర గారిని అలా పొగుడుతున్నారు ఇంత మంచి సినిమాలు చేశారు ఇన్ని ఇన్ని మంచి సినిమాలు చేశారు అది ఇది అంటుంటే నాకు అప్పుడు కానీ నాకు తెలియలేదు సినిమా అంటే ఏంటి రామారావు గారు ఒక్కరే బాగా తెలుసు వెళ్ళి నా రామారావు గారికి నమస్కారం చేశాను అప్పుడు ఆయన అన్నారు అమ్మ పెద్ద డైరెక్టరు కేవీ రెడ్డి గారు ఆయనకు నమస్కారం చేయమ్మా అన్నారు అంటే అందుకు కూడా తెలియదు మనకు రామారావు గారే తెలుసు కానీ కంటికి డైరెక్టర్ అంటే ఏంటి ఒక దర్శకుడికి ఎంత వాల్యూ ఉంది ఆ సినిమాలో వాళ్ళ ఇదేంటి ఏమీ తెలియదు అదే ఏది చెప్తే అలా చేయడం అలా తర్వాత వెలిగింది బలు వెలిగింది అంటారు అలాగా ఒకలాగా బాలచంద్ర గారి గురించి మాట్లాడుతుంటే అప్పటికి తమిళ్ బాగానే వచ్చింది మా మాట్లాడడం అంతా ఒక లెవెల్కి వచ్చింది నాకు అప్పటికి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది కదా చెన్నైకి వచ్చే ఇంత పెద్ద డైరెక్టరా డైరెక్టర్ అంటే ఇలాగనా ఇంత వాల్యూ ఉందా ఇంత పేరు ఉంటుందా అనేది అప్పుడు నాకు తెలిసింది బాలచంద్ర గారు అంటే ఏంటని సరే సరే అప్పుడు ఇంకా వెళ్ళిపోదాం అనే లోపల నాకు కరెక్ట్గా బాలచంద్ర గారు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చింది నన్ను చూడాలంటున్నారని ఏ రోజు కూడా ఇంతవరకు అని చెప్తున్నాను ఒక ఆఫీస్ ఎక్కి దిగింది లేదు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళింది లేదు అవే వచ్చాయండి ఇంక అన్నీ అవే వచ్చాయి అలాగే చేశాను ఒక బాలచంద్ర గారు ఆఫీస్కి మటుకు భయపడుతూ భయపడుతూనే బండి పంపిస్తామన్నారు అంటే సరే అని చెప్పి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత ఏం లేదు చూశారు ఏమేమి సినిమాలు చేశారు అని అడిగారు తెలుగులో చేసిన సినిమాలు చెప్పాను తమిళ్ తెలియమా అన్నారు కొంచెం కొంచెం తెలియ ఇది పోదు అన్నారు ఇది చాలు అన్నారు కొంచెం కొంచెం తెలియం అన్న అంతే అన్నాను సరే వచ్చేసాం వచ్చేసిన తర్వాత ఇంక వెయిటింగ్ మళ్ళీ వెనక్కి గడపకి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ అలా కూర్చున్నాం వెంటనే మళ్ళీ ఇంకొకసారి రమ్మంటున్నారు అని అంటే మళ్ళీ వెళ్ళాం ఏమి లేదు చూశారు వెళ్ళరండి అన్నారు వచ్చేసాం ఏంటి ఏమీ అర్థం కాలేదు తర్వాత డేట్స్ పంపించారు అదేంటంటే నా క్యారెక్టర్ అమ్మాయి జయ విజయ ఫస్ట్ జయ విజయ క్యారెక్టర్ నాకు ఇవ్వాలనుకున్నారు అనుకున్నారు మళ్ళీ పిలిపించి నన్ను చూసిన తర్వాత హలో మై డియర్ రాంగ్ నంబర్ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చారు అదొక అదృష్టం చాలా అదృష్టం ఫస్ట్ డే షూటింగు కమల్ హాసన్ గారితో సాంగ్ 
హలో మై డియర్ రాంగ్ నెంబర్ అండ్ సాంగ్ సాంగ్ షూట్ చేశారు ఎంత ఈజీగా ఎంత పిండ్రా సైలెన్స్ అసలు ఆ పద్ధతి ఆ డైరెక్టర్ గారు మాట ఒక్కటే వినపడుతుంది ఏ వినపడదు అసలు ఆ సెట్లో ఆర్టిస్ట్లో ఉన్న ఉన్నాం ఆరు మంది ఉన్నాం జయప్రద నేను ఇంకా జయ విద్య ఇలా ఉండేవాళ్ళం కానీ ఒక రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం అసలు టెక్నాలజీ ఆ ఇది వాళ్ళ దగ్గర ఆ పంచువాలిటీ డెడికేషను ఇవన్నీ నిజంగా అక్కడ సగం నేర్చుకున్నాను నేను అప్పుడు అర్థమైంది అదే చెప్పాను కదా ఆ తర్వాత ఏదో ఒక ఇది వచ్చినట్టు ఒక షాక్ బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం కలిగినట్టుగా నాకు అంతవరకు ఏదో యాక్ట్ చేశాను వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు తర్వాత సాంగ్స్ అవన్నీ చేశాను అవన్నీ ఓకే సినిమా అంటే ఇదా కెమెరా అంటే ఇదా కెమెరాని ఉంది అనేది మనసులో తీసేయమంటారు ఫస్ట్ ఆయన ఇక్కడ కెమెరా ఉందని అసలు మనసులో ఉండకూడదు నేను ఏ రోజు కూడా అందుకే ఈ రోజు వరకు కూడా కెమెరా ఎక్కడుందని చూసుకుంటా ఎంతవరకు వస్తుంది మనం యాంగిల్ ఏంటి అంటే ఇన్ని సినిమాలు చేసాం కాబట్టి లైటింగ్ మన మీద కరెక్ట్గా ఉందా లేదా తర్వాత ట్రాలీ వచ్చేటప్పుడు మనం ఫేవర్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అనేదంతా తర్వాత నేర్చుకున్నవి బాలచందగర్ దగ్గర నేర్చుకుంది కెమెరాని మర్చిపో అదేవిధంగా చీట్ చేసి చూడడం ఆయనకు నచ్చదు ఇప్పుడు మనం ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ ఉంటే కొంచెం ఇట్లా చూస్తాం అది కూడా ఒక టెక్నికే ఎందుకంటే కన్ను అది కూడా చెప్తారు ఈ బ్లాక్ కను పాప ఉంది కదా ఎక్కువ అటు వెళ్ళిపోతే వైటే తెలుస్తుంది బ్లాక్ తెలియకపోతే స్క్రీన్ బాగుంటుంది అందుకని ఇక్కడ చూడమంటారు ఆ బ్లాక్ ప్యూపా తెలియడం కోసం కానీ బాలచంద్ర గారు ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా చూడమని చెప్పరు ఫుల్ గానే ఇట్లా చూడమని చెప్తారు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు మీరు అవన్నీ అప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది డైరెక్షన్ మీద ఆ వయసులో ఎందుకంటే ఆయన చూపించే పద్ధతి తర్వాత ఇంకొకటి ఆయన యాక్ట్ చేసి చూపిస్తే మనకు అసలు ఇక్కడ ఏ ఉండదు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోతుంది ఎందుకంటే అంత బాగా చేస్తారు ఆయన స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు నాటకాలు రాసి ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన చేస్తే ఇంకా ఏం లేదు అలా చల్లబడిపోతాం మనం ఏం చేస్తాం ఈయన అలాగా మనకే రాదు అసలు ఏం చేయగలుగుతాం అనేసారి ఇన్నారు ఉన్నారు వాటి పండుగ ఇన్నిసార్లు ఆయన చేసి చూపిస్తారు మీరు చెప్తుంటేనే కళ్ళ కట్టినట్టు కనిపిస్తోంది బాలచంద్ర గారి సినిమాలు ఎన్ని సినిమాలు చేశాను అన్ని సినిమాలు ఆ తర్వాత ఆ సినిమా తర్వాత ఇన్ని సినిమాలు చేశానంటే ఇన్ని సినిమాలు వచ్చాయి కట్టలు కట్టలు వై విజయ మెడ్రాస్ వై విజయ మెడ్రాస్ అన్ని హీరోయిన్ రోల్స్ అమ్మా క్యారెక్టర్ లేకపోతే మీరు అన్ని హీరోయిన్ హీరోయిన్గా చేశారు అన్ని హీరోయిన్స్ చేశారు మా ఇది చేసిన కమల్ హాసన్ గారితో ఆ తర్వాత మూడు ముడిచని శ్రీదేవిని హీరోయిన్గా పెట్టి నేను సిస్టర్ క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ దాంట్లో రజనీకాంత్ గారు విలన్ క్యారెక్టర్ అది ఆ తర్వాత రజనీతో నేను ఎవరు రజనీ గారు రజనీ గారితో ఆర్ పుష్పంగు హీరోయిన్గా చేశాను భైరవి చేశాను నల్లవనకు నల్లవన్ చేశాను తనికట్ రాజా చేశాను రాజాది రాజా ప్రెగ్నెంట్ టైం మంచి కరెక్ట్గా థర్డ్ మంత్ ఒప్పుకున్నాను నైన్త్ మంత్ వరకు షూటింగ్ చేశాను రాజాది రాజా కనిపించకుండా కనిపించకుండా కానీ ఎంత బాగా చూసుకున్నారు తెలుసా రజనీకాంత్ గారు నన్ను ఎంత బాగా చూసుకున్నారంటే ఫస్ట్ నా మ్యారేజ్ తర్వాత వచ్చారు ఏవిఎం స్టూడియో స్టూడియోలు అన్ని షూటింగ్స్ జరుగుతాయి కదా హిందీ తమిళ మలయాళం అన్నీ జరుగుతాయి ఏవిఎంలో నేను కూర్చుంటు వచ్చి తెలుగులో నేను మాట్లాడేటప్పుడు విజయ గారు పెళ్లి చేసుకున్నారా కంగ్రాచులేషన్ చెప్పనే లేదు అది ఇదని మాట్లాడే వెళ్ళారు అసలు ఎలా చేసుకున్నారా మీరు పెళ్ళి ఆ విజయ్ గారు ఆ టైంలో మీరు పీక్ హీరోయిన్ ఎవరికి ఆలోచన రాదు కదా మీరు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి వచ్చారు తమిళ్లోనే ఓహో అప్పుడు చేసుకున్నారా పెళ్ళి అప్పుడు మన్వాసన 
భారతిరాజు గారి సినిమా చేశాను భారతిరాజు గారి సినిమా మన్వాస్ అని మీ వారిని ఎలా కలిశారు మా వారిని కలిసింది మా నాన్నగారు ఎంత ప్రేమ నాకు అంత ప్రేమ కదా మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత జస్ట్ పలకరించడం కోసం తమిళ్లో దుఃఖం ఇస్తారు ఇక్కడ అంటారు కదా అట్లా తెలిసి మా నాన్నగారు చనిపోయారు అని తెలిసి మా నాన్నగారు మా ఫ్యామిలీని జస్ట్ పలకరించడం కోసం వచ్చారు అది మా నా మా నాన్నగారు చనిపోవడం మా ఆయన పరిచయం అవడం అలా జరిగింది కో ఇన్సిడెన్స్గా జరిగింది వారే అడిగారా మీరు అడిగారా ఏ పెద్దవాళ్ళు చూశారు మీ పెళ్ళి పెద్దవాళ్ళు లేదు అప్పటికి బాగా పీక్లో ఉన్నాను కదా పెళ్ళి ప్రస్తావన రాలేదు ఎయిటీ ఎయిటీలో పరిచయం అయింది ఎయిటీ ఫోర్లో నేను అడిగాను అందరికి మామూలు పరిచయం ఊరికి రావడం పోవడం మా ఫ్యామిలీతో ఎప్పుడైనా ఆయన చెన్నైకి వస్తే కడపలో ఆయన ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశారు కరెస్పాండెంట్గా ప్రిన్సిపల్ అండ్ కరెస్పాండెంట్గా పనిచేశారు నేను ఎప్పుడన్నా కడపకి వెళ్తే మా ఇంటికి వచ్చి పలకరించేవాళ్ళు ఆయన చెన్నైకి వస్తే మా ఇంటికి వచ్చి పలకరించేవాళ్ళు అంతే అంతకు మించింది ఏది ఇది ఇది మెచ్యూర్ లవ్ లవ్ అనుకోవాలి కానీ ఇప్పట్లాంటి లవ్ కాదు చాలా ఫోన్స్ లేవు ఏమీ లేదు బయటికి వెళ్ళడం లేదు నేను అనుకునేది మామూలుగా స్టూడెంట్స్గా చదువుకునే పిల్లలు అయితే బయటికి వెళ్ళి కలవచ్చు కదా మేము ఆర్టిస్ట్ ఇంతకి ఆర్టిస్ట్గా ఉంటూ ఆ ఆర్టిస్ట్ అటు తిరుగుతారు ఇటు తిరుగుతారా అని అంటారు ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అంటారు ఏం ఫ్రీడమ్ ఉంది అలా అనుకుంటే ఆర్టిస్ట్కి ఫ్రీడమే లేదు ఎలా ఉంటుంది పక్కన మా అమ్మ ఉంది రాస్తారు పక్కన కాదు మా మదర్ ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా నేను నేను ఒంటరికి వెళ్ళాను కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా మదర్ ఉండాలి నాకు తోడు అలాంటిది నన్ను ఒంటరికి పంపించండి ఎలా ఎందుకు నేను పంపిస్తుంది మా మదర్ ఇండస్ట్రీలో అప్పుడు ఎవరు మిమ్మల్ని మీరు అంత అందగత్తే టాప్ హీరోయిన్ అన్ని భాషల్లో అందరినీ కలుస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు టెక్నీషియన్స్ హీరోస్ ఇంతమంది ఉంటారు కదా ఎవరు విజయ్ గారిని ఇష్టపడి మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటామని కానీ లేదు మన ఇద్దరం కలిసి ఒక జీవితాన్ని ప్రయాణిద్దామని అనలేదమ్మా ఇదే వస్తే ఇంతవరకు అందరు అడుగుతూనే ఉన్నారు అంటే హీరోస్ కూడా అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో యాక్ట్ చేస్తుంటే హీరోస్ కూడా అడుగుతారు చాలామంది ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రపోజ్ చేయలేదని అది ఏంటో మరి నా ఎవరు అడగలేదు నన్ను సో మీకు మీ వారు రాసిపెట్టున్నారు అలాగే నా ఫస్ట్ పాయింటు అక్కడి నుంచైనా రావాలి లేదు నా దగ్గర నుంచి నేను వెళ్ళాలి ఇష్టం అనేది నాకు ఎవరు నచ్చలేదు ఇది పాయింట్ ఇది ఇక్కడ అర్థమైపోయింది మొత్తం నాకు అస్సలు ఎవరు నచ్చలేదు నాకు అంటే ఎవరు నాకు అట్రాక్ట్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ పాయింట్ ధర్మేంద్ర గారు సెట్లు చూసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా హిందీ సినిమాలు చేస్తారని అడిగారు జితేంద్ర గారు అడిగారు లేదు అంటే నేనే అర్థం చేసుకునేదాన్ని వీళ్ళంతా బాంబే వాళ్ళు వీళ్ళు మనకు సూట్ అవ్వరు అని నేనే డిసైడ్ అయిపోయేదాన్ని అంటే వర్కింగ్కి వర్కింగ్ కాదు కాదు ఏదైనా నాకు ఇష్టం లేదు ఓహో అనేది అర్థమైపోయేది నేనుగా అర్థం చేసుకునేదాన్ని సో మీరే మీరు గీత గీసేసి చెప్పేశారు ఓహో ఇది కరెక్ట్గా అనిపించట్లేదు నాకు అని మీకు వైబ్ వచ్చేది బాంబే వాళ్ళు ఒకసారి మటుకు మా మదర్ మా నాన్నగారితో చెప్పారంట తర్వాత తెలిసింది సినిమాలు వస్తున్నాయి ఓకే ఇదంతా మనం అమ్మాయి అందంగా ఉంది లడ్డులాగుంది ఓహో అని వచ్చేస్తుందా అని ఫీల్డ్ కాదు ఇది సంథింగ్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నట్టుగా మా అమ్మగారు మా నాన్నగారితో నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పినట్టు తర్వాత మా అమ్మగారు చెప్పారు ఇక్కడ ఇతరత్ర విషయాలు వ్యవహారాలు ఉంటాయి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నట్టు చెప్పిన మా అమ్మగారు మా అమ్మాయి అలాంటిది కాదు మేము అలాంటి వాళ్ళం కాదు అన్నట్టుగానే మా మదరు క్లియర్ కట్గా ముందే అందరికీ చెప్పి పెట్టేశారు చెప్పి పెట్టడం కాదు మా ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోయింటిక్ అదే అదే అంటే మీ యాటిట్యూడ్ని బట్టి తెలిసిపోయింటిట్యూడ్ అదే మన చెప్తున్నాయి కానీ జితేంద్ర గారు ధర్మేంద్ర గారు మిమ్మల్ని అంటే అడిగినప్పుడు హిందీ ఇండస్ట్రీకి మీకు సేఫ్గా అనిపించలేదా ఆ టైంలో ఏదో అనిపించే ఏదో సరిగ్గా వాళ్ళు అప్పట్లోనే శ్యామ్కో డిన్నర్కు మిలింగే అనేవాళ్ళు ఏందో 
ఏంటి డిన్నర్కు కలుస్తామంటే ఎందుకు మనం వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేయాలి ఎందుకని పిలుస్తున్నారు మనం వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయడం లేదు కదా మనం బుక్ చేయలేదు కదా మనల్ని ఒక హీరోయిన్గా వాళ్ళతో అలా అలా అనిపించేది అందుకని మా అమ్మదర్ నన్ను అని చెప్పేసేది అలా ఎవరిని అడిగినా కూడా అది అడిగేది బాంబే వాళ్ళే నేను అదే ఊహించుకుంటాను ఎలా వాళ్ళు ఎలా అనేస్తారు డిన్నర్ కొ మిలంగి అనేసి ఊహించుకుంటున్నాను అప్పటికి వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యి భార్యలు కానీ తెలుగులో తమిళ్లో ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఈ రోజు వరకు నేను అలాంటి చెప్పడం ఏ ఎవ్వరు అలాగా తమిళ్ అయితే ఒకటమ్మా ఏంటంటే అందరు అప్పుడే అప్కమింగ్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు రా రావాలి ఇప్పుడు కమల్హాసన్ గారు అప్పుడు అప్కమింగ్ రజనీకాంత్ గారు అప్కమింగ్ ఇంకా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు జై సార్ జై సార్ వచ్చి మంచి జయశంకర్ గారు మంచి ఆర్టిస్ట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ పెద్ద హీరో ఆ తర్వాత ఇంకా ఎంజీఆర్ గారు శివాజీ గారు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారు పైన ఎక్కడో మన తండ్రి గారి స్థానంలో స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరికి ఇలాంటి ఆలోచనలు లేవు ముఖ్యంగా లేవు ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు మనం పైకి రావాలి పైకి రావాలని ఈ ప్రయత్నంలో ఉన్నాగా వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంటుంది అప్పుడు ఇవన్నీ లేవు మా ఏదో ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఏదైనా వాళ్ళకు వాళ్ళకు హీరో హీరోయిన్స్ ఏదైనా కలిసి చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్ట ఇష్టాలు కలిగి వాళ్ళు ఏమన్నా అఫేర్లో ఉండేవాళ్ళేమో కానీ నాకు తెలిసి అది కరెక్ట్ కాదు లేదు ఇప్పుడు అందరూ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ అంటే అన్నీ తెలిసే వస్తున్నారు ఇప్పుడు అన్నీ తెలుసుకునే వస్తున్నారు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఏముంది కానీ అసలు తట్టుకుని నిలబడ్డం అన్నది అంటే ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫీల్డ్ అనే కాదు అంటే పురుషులు ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల మీటూ క్యాంపెయిన్లని అవి ఇవి మిమ్మల్ని ఎవరైనా వేధించారా బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడండి అని ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా లేడీకి ఫెమినిజం క్యాంపెయిన్లు వస్తున్నాయి కానీ అప్పటి టైంలో మన పరిధిలో మనం ఉంటూ ఇలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీలో ఎయిర్ అంటే ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ బాగా ఉంటుంది డా డాన్స్లో డ్యూయెట్ పాడాలంటే మీరు ఇలా ఇలా అందంగా డాన్స్ చేయాలి అవన్నీ తట్టుకుంటూ మీ పరిధిలో మీరు ఉండడం చాలా ఈ డాన్స్ చేయాలి ఏం చేయాలన్నా కూడా మాకు సభాలక్ష ఆలోచనలు బ్రెయిన్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి మూమెంట్ కరెక్ట్గా చేయాలి లిప్ మూమెంట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి మూమెంట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ లవ్వు నా ఫ్రెండ్స్ అడిగేవాళ్ళు ఇలా పట్టుకొని యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం ఫీలింగ్స్ ఉండవాణ్ణి నా బొంద ఫీలింగ్స్ ఏమి ఉంటాయి మా బాధలు మా కష్టాలు మాకు తెలుసు ఆ ఎండల్లో అలా పట్టుకొని యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా మార్క్కి కరెక్ట్గా నిలబడాలి నిలబడకపోతే కెమెరా మ్యాన్ ఫోకస్ రాలేదంటాడు ఆ తర్వాత మాస గారు ఏమో వన్ టూ అని చెప్పి వాడు చెప్తున్నప్పుడే గుండె దడరా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది మూమెంట్ కరెక్ట్గా చేస్తామా లేదా లిప్ మూమెంట్ కరెక్ట్గా చేస్తామా లేదా ఇలా ఇన్ని ఆలోచనలతో ఏ ఉంటుంది ఏమీ ఉండదు అది చూసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం నేను యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్ నేను కూడా ఎన్నోసార్లు స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు మనోజ్ కుమార్ గారి సినిమాలు హిందీ సినిమాలు చూసేటప్పుడు ఆయన హీరోయిన్ని టచ్ చేయకుండానే ఆయన ఆయన సినిమాలని చూడండి మీరు టచ్ చేయకుండానే యాక్ట్ చేస్తాడు పర్సనల్గా నాకే కదా చాలామంది కనిపించేది ఎప్పుడు టచ్ చేస్తాడా హీరోయిన్ని టచ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ ఈ పొజిషన్లో టచ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు ఉండేదే కానీ ఏ రోజు టచ్ చేసేవాడే కదా అవును చాలా అంటే వీళ్ళందరూ లెజెండ్స్ అమ్మ నిజంగా మీరు చెప్తున్నట్టు వీళ్ళందరినీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి కొంతమందిని అబ్జర్వ్ చేసి కొన్ని తెలుసుకుని కొన్ని నేర్చుకుని కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి అసలు ఎంత గొప్పగా మీ జీవితాన్ని తీసుకొచ్చారు బ్యూటిఫుల్ నేను మాటల్లోనే కనుక్కునేదాన్ని చిన్నప్పుడే మాటలను బట్టే కనుక్కునేదాన్ని వీళ్ళు ఏంటి అసలు వీళ్ళు ఏంటి ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారా వేరే ఏదైనా ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నారు అని కానీ ఎప్పుడు నేను మీరు అన్నట్టు దేవుడు నాకు ఒక ఏదో ఒక పవర్ నా దగ్గర ఇచ్చే ఇచ్చేవాడేమో నా అంతకు నా పని నేను నా పని నేను అంతే ఇంకొక థాట్ లేదు నాకు అసలు లేదు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే లేదు నాకు లేదు ఒకవేళ అలా ఉండి ఉంటే తప్పేం లేదు నిన్ను ఏముంది ఈయన లవ్ చేశాను ఈ ఫెయిల్యూర్ అయింది ఈయన లవ్ చేశాను ఫెయిల్యూర్ అయింది అని చెప్పుకోవడానికి అవును తప్పే ఉంటే తప్పే ఉంది అడుగుతున్నారా చిన్నప్పుడు మీకేమైనా క్రష్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో 
అలా చెప్ప చెప్పడానికి ఏముంది చాలా మందికి మామూలుగా ఉంటే ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా చెప్పుకోవచ్చు తప్పుకోవడం మీకు మీ వారి మీద క్రషన్ అర్థమైపోయింది నాకు ఎందుకంటే మీరు అప్పటి నుంచి చాలా మీకు వెన్నంటే తోడయ్యి ఒక గొప్ప సపోర్ట్ సిస్టమ్లో ఉన్నారు మీ వారు అంటారు అసలు గ్రేట్ నా నిజంగా నా జన్మ జన్మలకి ఈరే నాకు భర్తగా ఉండాలి నేను కోరుకుంటా ఈ రోజు వరకు అంతే అంత గొప్ప గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఏంటి వారి వారి వారిలో నచ్చిన మీకు గుణంలే గుణం ఏంటి మీ వారిలో నచ్చిన గుణం అన్ని నచ్చిన గుణాలే చాలా చూసుకోవడం చాలా సాఫ్ట్ నేచర్ చాలా చాటిబుల్ చాటిబుల్ అంటే ఆయన ఆయనకు అని ఆయన ఒక్క పైసా ఆయనకు ఆయన ఒక్క పైసా ఖర్చు పెట్టుకోరు మేము ఏదైనా బలంతం చేసి నేను మా అమ్మాయి బలంతం చేసి ఇది కొనుక్కోండి కొనుక్కోండి అంటే దెబ్బ తల్లి ఇది కొనుక్కోకుండా ఈ డబ్బుని వేరే ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేదే ఉంటుంది ఆయన ఆలోచన ఎప్పుడు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆయన ఆలోచన అదే ఈ ఎందుకు డబ్బు వేస్ట్ చేయడం దీన్ని వేరే విధంగా ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అనుకుంటారు మనం ఒక చిన్న సాక్రిఫైస్ చేస్తే ఒక లైఫ్ ఏదో కొంచెం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది కదా అని అనుకుంటారు సాఫ్ట్ నేచర్ కోపం అన్నిటికంటే ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి మీకు సపోర్ట్ చేశారు కదా మరి నన్ను నేను ఆయన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మా నాకు అసలు అనుమానాలు అనేది లేదు నేను ఇప్పుడు చెప్పడానికి చెప్పడమే అలాగా ఆయన ఆయనకు నేనేంటో ఆయన ఫుల్గా ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన అది అది ఇంపార్టెంట్ అదే అందరు అంటారు సినిమా ఫీల్డ్లో అందరికీ ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలుసు మా ఆయన గురించి ఆర్టిస్టులందరికీ తెలుసు మీ ఆయన లాంటి హస్బెండ్ దొరికితే మేము గుడి కట్టి పూజ చేసుకుంటాం అన్న ఆర్టిస్టులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు తెలుసు కానీ మా ఆయన ఏమంటారంటే వాళ్ళంతా నన్ను అంటున్నారు అది కాదు క్రెడిట్ నీకు వెళ్ళాలి నువ్వు ఇలా ఉన్నావు కాబట్టే కదా నేను ఇలా ఉన్నాను అని అంటాను నువ్వు నన్ను చక్కగా చూసుకోవడం నీకు నా మీద ప్రేమ నీ ఉండి నువ్వు కరెక్ట్ సిన్సర్గా ఉన్నావు కాబట్టే కదా నేను నీకు సిన్సర్గా కరెక్ట్గా ఉన్నాను అందరు ఆయన అందరు నన్ను అంటారు కానీ తప్పు నిన్న నిన్ను నిన్ను ప్రైజ్ చేయాలి అని మా ఆయన అంటారు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఓకే ఆయన లేకపోతే అసలు కష్టం త్రీ ఇయర్స్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ బిజీ 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 అప్ప అన్నిటికీ మా ఆయన తోడుగా వచ్చేవాళ్ళం అప్పటికే రిజైన్ చేసేసారు జాబ్ రిజైన్ చేశారు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ తెలుగు ఫీల్డ్ నాకు నిజంగా నా జీవితంలో అన్ని సినిమాలు చేశాను ఎంత డబ్బు సంపాదించినా కూడా తెలుగులో సంపాదించిన అమౌంట్ ఏ ఫీల్డ్లో నేను సంపాదించలేదు ఓపెన్గా చెప్తున్నాను అలాగే అంటే అది నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీసా లేకపోతే ఆపర్చునిటీస్ తర్వాత నేను చేసిన ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ కూడా ఒక ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు ఉషా కిరణ్ మూవీస్ అంటే ముప్పై సినిమాలు కంటిన్యూస్గా చేశాను భార్గవ్ వర్డ్స్ అలా కొన్ని కొన్ని సంస్థలు అంతా వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు డిమాండ్ చేసేదాన్ని కాదు వాళ్ళే సినిమాకు సినిమాకు పెంచి 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 ఇచ్చారు నాకున్న ఆ మాపల్లిలో గోపాల్ రిలీజ్ తర్వాత నేను అసలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు రోజు రోజుకి ఒక ఐదు సినిమాలు వచ్చేవి కొత్త సినిమాలు బాబాబాబా ఐదు సినిమాలు ఆటోమేటిక్గా అవే అడ్జస్ట్ అయిపోయేవి అడ్జస్ట్ కాకపోతే మేనేజర్లు మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం మీరు ఒప్పుకోండి చెక్ తీసుకొస్తున్నాం తీసుకోండి అనేవాళ్ళు ఎంత వాష్టం అలా చూడగలగడం నేను నిజంగా నేను నా జీవితంలో అప్ అండ్ డౌన్స్ అంటే నేను ఎప్పుడు డౌన్స్ పెద్దగా చూడకపోయినా కూడా ఊరు నార్మల్ లైఫ్ నార్మల్ ఇది ఉండేది మా నాన్నగారు మంచి జాబ్ చేసేవాళ్ళు అది ఆర్థికంగా ఎప్పుడు మేము కష్టాలు చూడలేదు పది మంది హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం సొంత ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం అన్నీ బాగా చూసుకునేవాళ్ళు కానీ ఇంత సడన్గా ఇన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా మామూలుగా లైఫ్ ఎందుకంటే పది మంది పిల్లలు కదా కరెక్ట్గా ఉండేది మాకు దేనికి తక్కువ లేకుండా ఉండేది కానీ ఇంత హై ఇది నేను చూడలేదు మా పల్లెలో గోపాల్ తర్వాత మన్వాసిని రావడం అసలు మా మన్వాసిని సినిమాని నేను తమిళ్లో యాక్సెప్ట్ చేయలేదు చేయనని చెప్పాను చేయనని చెప్తే ఎందుకంటే కొంచెం గ్లామర్ క్యారెక్టర్ లాగా ముందు అని చిత్ర లక్ష్మణ్ గారు వచ్చారు ఇంటికి ప్రొడ్యూసర్ వస్తే భారతిరాజు గారు పెద్ద డైరెక్టర్ అమ్మ చెయ్యి అంటే నేను చెయ్యనండి గ్లామర్ అంతా చెయ్యను అని చెప్పాను 
తర్వాత మా ఆయన ఇంట్లో ఉన్నారు అప్పుడు పెళ్లి కాలేదు ఎయిటీ ఫోర్ అన్నారు నువ్వు ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా పర్వాలేదు ఎక్స్పోజ్ లేకుండా క్యారెక్టర్ నువ్వు ఆర్టిస్ట్వి అదే ఆయన సపోర్ట్ అయిన చేసి అంటే కొంచెం వాంపిష్ క్యారెక్టర్ వాంపిష్ క్యారెక్టర్ అయినా పర్వాలేదు చెప్పారు చెయ్యి నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్కి న్యాయం చేకూర్చే విధంగా ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా పర్వాలేదు కానీ ఎక్స్పోజింగ్ సో ఎప్పుడు మీరు అంటే స్లీవ్ లెస్ తప్పితే ఇప్పుడు స్విమ్ సూట్ వేసుకోవడం షార్ట్ గౌన్లు బే అస్సలు ఎప్పుడు వేసుకోలేదు స్లీవ్ లెస్ అంటే అబ్బా అనుకున్నదాన్ని ఏం స్లీవ్ లెస్ నాయన గ్లామర్ క్యారెక్టర్ అని అర్థమైపోయింది నాకు గ్లామర్ అంటే స్లీవ్ లెస్ అంతే అవును అప్పుడు అది అదొకటే గ్లామర్ ఇంకేం లేదు సో పులుసు నుంచి ఎఫ్ టూ దాకా మీకు దాదాపు మీరు బ్రహ్మానందం గారు పోటా పోటీగా మాట్లాడుకునేవారని వినికిడి నేను ఈ సంవత్సరం ఎన్ని చేస్తావు ఈ సంవత్సరం ఎన్ని చేస్తాను నిజం అది అనుకునే వాళ్ళ అన్నయ్య చెల్లమ్మ అన్నయ్య అని అనుకునేవాళ్ళు ఎన్ని సినిమాలు చేసావు అంటే నలభై సినిమాల దాకా చేసేవాడు బ్రహ్మానందం ఆయన చేసేవారు నలభై నేను ముప్పై ఐదు నేను ముప్పై నేను నలభై నేను ముప్పై ఎనిమిది ఒక్క నెల మటుకు నేను పన్నెండు పన్నెండు సార్లు ఫ్లైట్ ఎక్కా పన్నెండు సార్లు ఫ్లైట్ దిగా చెన్నై నుంచి హైదరాబాదు అలా తిరిగేదాన్ని ఈవినింగ్ షూటింగ్ ఫినిష్ చేసుకుని ఈవినింగ్ ఫ్లైట్కి చెన్నై వెళ్ళిపోయేదాన్ని నైట్ పూజకు పనికిరాని పువ్వు షూటింగ్ కోర్ట్ సీన్ నైట్ అంతా చేసి మళ్ళీ తెల్లారు చాలా అక్కడి నుంచి అలాగే మా ఆయన సూట్ కేసు బట్టలు అవి ఏదైనా ఉంటే తీసుకొస్తే మళ్ళీ ఇద్దరు మార్నింగ్ అలాగా ఆ మేకప్ కూడా తుడుచుకోకుండా అప్పుడు ఒక ఫ్లైట్ ఉండేది సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ ఢిల్లీ ఫ్లైట్ పయా హైదరాబాదు ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎస్వీఎస్ ప్రొడక్షన్స్ అనుకుంటా మారుతిరావు గారు కాంబినేషన్ మళ్ళీ డే అంతా చేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ మళ్ళీ ఎయిట్ ఓ ఫ్లైట్ నిద్రలా నేను నిద్రలేదు ఆ ఫ్లైట్లోనే కొంతసేపు అలా కునుకు తీయడం ఏం క్రీములు రాసుకునేవారు అప్పుడు క్రీమా కాంప్లెక్షన్ బాగా ఉండడానికి ఈ రోజు చివరికి ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు మీరు మాత్రం అలా కళకళలాడుతూ అసలు పలిచ నిరికింగ్ అంటే పలిచ నిరికింగ్ ఏమి లేదు నేను ఏమి రాసుకోను అసలు ఐబ్రోస్ కూడా మూడు నెలలకో నాలుగు నెలలకో ఒకసారి చేయించుకుంటాను బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళాను ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా లేదు ఇదంతా గిఫ్ట్ మీరు దీనికోసం పుట్టారని మీకు రాసి పెట్టేసింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీరు పులుసు క్యారెక్టర్ మీకు చాలా పేరు తెచ్చిన క్యారెక్టర్ చాలా అదే చెప్తున్నాను కదా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఆ పులుసుతో ఆ పులుసు పేరుతో ఒక నూ నూట యాభై సినిమాలు చేస్తుంటాను నూట యాభై సినిమాలు చేస్తుంటాను మీరు నమ్మరు ఒక్క సంవత్సరం నా ఎర్నింగ్స్ నేను చెన్నైలో ప్లేస్ కొన్నాను ఒక సంవత్సరం ఎన్నింగ్స్తో ఇల్లు కట్టాను మళ్ళీ ఇంతింత డబ్బులే ఇంతింత అని మీరు మీకు ఆ దృష్టి ఉంది కాబట్టి దృష్టి అంటే ఒక రోజుకి మూడు షూటింగ్లు చేసేదాన్ని అవును షిఫ్ట్ చాలా ఎంత కష్టం అమ్మా చాలా కష్టం అంటే చాలా కష్టపడ్డాను ఎందుకంటే ఎంత మీరు ఇష్టపడి పాజిటివ్గా ఆలోచించి చూసినా ప్రతి మనిషికి ముఖ్యంగా ఒక ఆడపిల్లకి హాయిగా నెమ్మదిగా ఇరకడం అప్పుడు ఏం ఇరకం వెళ్ళా సో అది కాకుండా ఇటు పరుగట్టు అటు పరిగెట్టు ఎండ ఇది కారణం ఆయన అదే అదే అన్న ఒక ఒక వర్క్ చెయ్యి అని తొందర కానీ నువ్వు అసలు డైట్లో ఉండాలి అని కానీ ఇలాంటివి ఏమీ లేదు నన్ను బంగారం లాగా చూసుకునేటప్పుడు నాకు ఇంకా బాగా వర్క్ చేయాలనిపించేది ఆయన తోడు నాతోనే ఉండేవారు నాతోనే వచ్చేవారు కాబట్టి నాకేంటి భయం అన్నీ నాకు అన్నీ ఏం కావాలన్నీ చూసుకునేవాళ్ళు అసలు ఆయనకు సినిమా గురించి ఏం తెలియకపోయినా బట్ ఎవ్రీ టైం ఆయన ప్రొడ్యూసర్ సైడే ఉండేవారు ఎన్నోసార్లు నాకు మైగ్రీన్ ఉండేది కొన్ని సంవత్సరాలు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు మైగ్రీన్ తలనొప్పితో బాధపడేదాన్ని అలాగే చేసి మూడు సార్లు వచ్చేది మైగ్రీన్ చాలా కష్టపడ్డారండి మీరు నిజంగా చాలా అసలు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు వచ్చేసేది లైట్ చూస్తుంటే అలా లైన్స్ 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 ఒకసారి వాణిశ్రీ కడుతూ డైలాగ్స్ పోటా పోటీకి డైలాగ్స్ ఒక పక్కన కళ్ళు కనపడడం లేదు తలనొప్పి సుత్తితో బాధ బాధతున్నట్టుంది కానీ ఆవిడ కూడా చెప్పలేదు ఎవరు 
మోహన్ గాంధీ గారు డైరెక్షన్ అనుకుంటా శ్రవంతి మూవీస్ చేస్తుంటే అలాగా చేసి 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 స్టార్ట్ అయిపోయింది సీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకంటే ఏమి తెలియలేదు అలాగే ఇంకొక సినిమా అంటే ఎక్కువ కష్టపడి చేస్తుంది ఇంకొకటి కాలేజ్ బుల్లుడు నాయసరా గారు కాంబినేషన్ ఆ రోజు వేరే షూటింగ్ నుంచి రాజమండ్రి నుంచి వచ్చాను దిగాను బండి పంపించారు అప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ లేవు కదా బండి పంపిస్తే బండి కరెక్ట్ నా దగ్గరికి రాలేదు పంచర్ అయిందంట కమ్యూనికేషన్ లేదు నేను రాలేదని సరిత గారు డైరెక్షన్ కాలేజ్ బుల్లుడు విజయ ఎందుకు రాలేదు విజయ అప్పుడే వచ్చింది రాజమండ్రి ట్రైన్ ఇంకా ఎందుకు రాలేదు వాణి అలా ఉన్నారు నాయసరా గారు ఏంటో కనుక్కోవయ్యా ఎందుకు అమ్మాయి లేట్ అవుతుంది ఎందుకు లేట్ అలా చేసే అమ్మాయి కాదు కదా ఈ కారు రిపేర్ వచ్చి ఆగిపోయిన సంగతి తర్వాత తెలిసి మళ్ళీ ఇంకో కారు పంపించి అంతవరకు నాకెంత టెన్షన్ ఆ టెన్షన్లో నాకు మైగ్రేన్ వచ్చింది ఎందుకంటే నేను రెడీగా ఉన్నాను బండి రాడలేదు బండి ఎందుకు రాలేదు తెలియదు అప్పుడు ఆ గెస్ట్ హౌస్ సౌందర్య దిగేది ఎప్పుడు ప్రసాద్ కుటి అలా వెయిట్ చేసి చేసి నాకైతే హెడ్ ఏక్ వచ్చింది నేను నేరుగా గబగబా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే సర్కార్ ఏం విజయ ఎందుకు విజయ లేటు పెద్ద ఆయన వెయిటింగ్లో ఉన్నారు విజయ ఏం విజయ అని సార్ మేనేజర్ అడగండి బండి రాలేదు సార్ నాకు బండి ఆగిపోయింది మధ్యలో మీకు కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు మేనేజర్ని అడగండి అన్న ఓ అలాగా అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సారి చెప్పు అంటే చెప్పాను సార్ ఇది ఇది జరిగింది ఏం పర్వాలేదు అన్నారు అందులో ఈ టెన్షన్తో మైగ్రేన్ వచ్చి పాప ఎంత ఫీల్ అయ్యారో అవునమ్మా మైగ్రేన్ నాకు తెలుసు మా వైఫ్ కూడా ఉంది మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్ నేను అసలు కర్టెన్స్ అంతా వేసేసి పిల్లిలాగా రూమ్లోకి వెళ్తానమ్మా నేను డిస్టర్బ్ చేయను తలనొప్పి ఎంత బాధ బాధాకరమైందని నాకు తెలుసు మా ఆవిడకి ఉంది అని చెప్పి గ్రీన్స్నే ఎక్కువ చూడమ్మా నువ్వు గ్రీన్స్ చూస్తే తలనొప్పి తగ్గుతుందంటే అదేం తగ్గేది కాదు నేను మెనోపాస్ వచ్చినప్పుడే తగ్గుతుంది అన్నారు డాక్టర్ ఆ హెడేక్ మా నీరో ఫిజిషియన్ పెద్ద ఆవిడ ప్రీతికాచారి మెడ్రాస్లో వెళ్తే ఆవిడ అంది నాకుంది విజయ ఈ హెడేక్ మైగ్రీను నేను సర్జరీ చేసేటప్పుడే వస్తుంది నాకు స్ట్రెస్ వల్ల సర్జరీ చేసేటప్పుడు వస్తుంది అందుకని ఒకే ఒక టిప్స్ ఏం చెప్పారంటే ఆవిడ నీకు కళ్ళు ఒకలాగా కనపడకుండా ఒక లాంటి ఇది వచ్చినప్పుడు నువ్వు వెంటనే ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకో పారాసెటమాల్ వేరే ఏం లేదు పారాసెటమాల్ ఒకటే వేసేసుకుంటే అది తలనొప్పిగా రాకుండా ముందే కొంచెం అంత ఫోర్స్ రాకుండా కొంచెం ఇలా ఇలా అంటే ఇలా నొక్కితే ఒక వన్ వీక్ వరకు ఉండేది నొప్పి నాకు నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను పూర్తిగా స్పందిస్తాను ఇలాగ అదే మీరు అన్నారు కదా ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారని ఇన్ని కష్టాలలో త్రీ షిఫ్ట్స్ టూ షిఫ్ట్స్ ఈ ఎండ హైదరాబాద్ ఎండలో అసలు ముఖ్యంగా నేను చెప్పాలనుకున్నది అంబాసిడర్ కార్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి రామోజీ ఫిలిం సిటీ వరకు ఎండలో మధ్యలో ఒక రసమన్నము పెరుగన్నము కలుపుకొని స్పూన్తో తిని మళ్ళీ మూసుకొని ఏసీ కార్ని అడుగుదామని ఆలోచన కూడా లేకుండా పనిచేశాను ఏసీ కార్లు అప్పటికి వచ్చాయి ఏసీ అంబాసిడర్ కార్లు కానీ అడిగేదాన్ని కాదు ఎందుకో అది కూడా తెలియలేదు నాకు తర్వాత నా తర్వాత వచ్చిన చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసేవాళ్ళు కొంచెం అమ్మ క్యారెక్టర్లకి ఇంత అమ్మ క్యారెక్టర్ వచ్చే ఆర్టిస్టులు ఇన్ని కండిషన్స్ పెడుతున్నారు ఇన్ని కండిషన్స్తో ఏసీ కార్లు వచ్చి దిగుతుంటే ఓహో నేను అడిగితే వారు ఆ ఏసీ కారు నేను అడగలేదు కదా నాది కదా తప్పు కానీ వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు డిమాండ్ కూడా చేసేదని కాదు మా ఆయన అయితే డిమాండ్ చేయొద్దు అనేవాళ్ళు మనకి ఎటువంటి సపోర్ట్ లేదు నీ ఓన్లీ నీ వర్క్ నీ యాక్టింగ్ నీ దీనివల్ల నువ్వు వస్తున్నావు కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ని ఇబ్బంది పెట్టద్దు అనేవాళ్ళు అదే మాట మీద పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వారు మీ మీద అంటే మామూలుగా అందరూ ఆపోజిట్ చేస్తారు ఇంకా డిమాండ్ చేసి ఆంక్షలు పెట్టి 
మీకు వచ్చే ఆఫర్స్ కూడా అంటే మామూలుగా చెప్తున్నాను వచ్చే వచ్చే పరిస్థితుల్ని కూడా అదే ఆపేసే ఇది ఆపేసే అని చెప్పే మనుషులు ఉన్న టైంలో మిమ్మల్ని ఎలాగ ఒక అంటే మీ దాదాపు తండ్రి గారు ఎలా చూసుకుంటారు ఒక బిడ్డని అలా చూసుకున్నారు మీ వారు మిమ్మల్ని ఈ రోజు వరకు అలాగే ఒక్కొక్కసారి డబ్బులు కూడా ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంత ఇచ్చేవాళ్ళు మూడు రోజులు అని చెప్పి మాట్లాడుకుని రెండు రోజులు నేను షూటింగ్ అయిపోతే అయ్యో పాప మూడు రోజులు డబ్బులు ఇచ్చారు తిరిగి ఇచ్చే ఇచ్చు కదా అనేవాళ్ళు ఎవరుంటారండి ఎవరుంటారు అసలు నేను అన్నాను నేను నేను కష్టం ఒక్కోసారి కోపం వచ్చింది నాకు నేను ఇంత కష్టపడ్డాను మూడు రోజులు కట్టిన కదా నేను మాట్లాడుకున్నాను ఏం పర్వాలేదులే మనం ఇదే నాలుగు రోజులు చేస్తే ఒక రోజు డబ్బులు ఎక్స్ట్రా ఇస్తారా ఇవ్వరు కదా అని ఒకసారి కృష్ణ గారి డైరెక్షన్ గోపి మేనేజర్ అలర్జీ వచ్చింది నాకు ఏదో ఫుడ్ అలర్జీ వచ్చింది చేతులంతా వాచిపోయాయి నా వల్ల కావడం లేదు ఆ అబ్బాయి వచ్చి పై పైన బెడ్రూమ్ మా చెన్నై ఇంట్లో అమ్మా ఎలాగైనా రావాలమ్మా కృష్ణ గారి డైరెక్షను అండి హీరో పేరు జ్ఞాపకం లేదు చాలా సినిమాలు చేశాను కృష్ణ గారితో కూడా ఆయనే డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ అంటే ఎలాగ రావాల్సిందమ్మా రావాలి అన్న నేను చెప్పాను చూడు బాబు ఇవన్నీ చేతులన్నీ ఎర్రగా అయిపోయాయి ఒకడంతా ఫేస్కి వచ్చేది కదా అలర్జీ వస్తాను నాకు దేవుడు ఆ కష్టాలలో కూడా చూసి ఇచ్చేవాడు కష్టం అంత అంటే ఉండదు కనికిరం అనేది సినిమా వీడిలో అది ఉండదు ఎందుకంటే వర్క్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఇంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత ఏంటంటే ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ పైగా డేట్స్ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే డేట్స్ పోతే మళ్ళీ రావు కాంబినేషన్ దొరకదు అప్పుడైతే ఎంతెంత మంది ఆర్టిస్టులు ఉండేవాళ్ళు పది పదిహేను మంది ఆర్టిస్టులు ఉండేవాళ్ళు కాంబినేషన్ దొరకదు అంటే అప్పుడు వెళ్ళి అలా కార్లో కూర్చున్న ఫ్లైట్ టికెట్ దొరకలేదు క్యాన్సిల్ అయింది క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి రెస్ట్ తీసుకున్న ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సరే అని అనుకోరు కదా ఇప్పుడు టికెట్ దొరకలేదు క్యాన్సిల్ అయింది కానీ ఆడు కొంట్లో వాళ్ళేదు ఈరోజు రెస్ట్ ఇద్దాం అని అయితే అనుకోరు అది తీసుకెళ్ళారు ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్ళారు కూర్చున్నాను ఆ తర్వాత టికెట్ దొరకలేదు వచ్చాను ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకున్నా మసల్ రోజు వెళ్ళిపోయాను అలా ఎన్ని సందర్భాలు పర్సనల్గా అయితే పాప పాప పుట్టాక పాపను చూడడం కొంచెం పాప కదా అదే చెప్తున్నాను అందరూ ఆర్టిస్టులు నా కో ఆర్టిస్టులు గిరిబాబు గారు కానీ కోట గారు వీళ్ళందరూ మారుతిరావు గారు వీళ్ళందరూ శ్రేయబులు నాకు ఆర్టిస్టులు అని చెప్పేదానికన్నా నా సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలాగే నేను వాళ్ళ మధ్య నేను యాక్ట్ చేశాను వర్క్ చేశాను అందరూ హీరోస్ అయితే నేమి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు ఎంత బాగా చూసుకునేవాడు అసలు నేను అన్నది అందరూ నాకు ఎప్పుడు కొత్తగా అనిపించదు ఇప్పుడు వెళ్తే సుమారు దా వెయ్యి పై పైకి పైగా అయిపోయాయి అన్ని భాషలు చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పైన దాటింది నంబరు అందరూ తెలుసు మీకు అన్ని భాషల్లో అవును అందరూ తెలుసు అందరితో చేస్తారు అందరూ కానీ మీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది జీవితం మీకు అంటే ఇప్పుడు మీరు బోల్డ్ అంతా అంటే అత్యంత కోటేశ్వరులు మీరు అని అంటుంటారు మీరే అన్నారు ఇప్పుడు వచ్చిన ఇన్కమ్తో నేను అంత అలా వచ్చి పడ్డాయి ఆఫర్లని సో ఈ డబ్బులు కూడబెట్టి మీకు కోరికలు కూడా లేవన్నారు పెద్దగా చీరలు నాగలు ఏమీ లేదు మా అది కూడా మా వారే సంవత్సరానికి ఇది ఇంత కొనాలి బంగారు అంటే అలా కొనేదాన్ని అది కూడా డిక్లేర్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు మీ కోరిక ఏమిటి లైఫ్లో అసలు వాట్ డూ యూ వాంట్ ఇప్పుడు విజయ్ గారు అంటే అసలు అందరికీ తెలియని వాళ్ళు ఉండరు దేశవ్యాప్తంగా సినిమాలు చూసే వాళ్ళందరికీ తెలుసు మీరు ఆర్టిస్ట్గా నాట్య కళాకారిణిగా డాన్స్ లవర్స్కి తెలుసు వాట్ ఈస్ యువర్ డిజైర్ అండి నాకు నా ప్రేయర్స్లో కూడా ఓపెన్గా చెప్తున్నాను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఫస్ట్ మనశ్శాంతిగా ఉండాలి ఈ రెండే నా కోరికలు నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి నా కళ్ళ ముందు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికి ఏ హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ అపాయాలు కానీ ఏవి జరగకూడదు అవన్నీ నేను చూడకూడదు మీరు దేవుడు రోజు అన్నం పెట్టుకుంటారా రోజు 
మార్నింగ్ నైట్ మా నాన్నగారికి మా యాక్చువల్గా క్యాథలిక్స్ రోమన్ క్యాథలిక్స్ రోమన్ క్యాథలిక్స్ అంటే మా నాన్నగారు తాతలు ముత్తాతలు గుంటూరు కదా మా నాన్నగారిది మా అమ్మగారిది గుంటూరు ఫస్ట్ యాక్చువల్గా తర్వాత వాళ్ళు ఉద్యోగ రీత షిఫ్ట్ అయ్యారు కడప కడప షిఫ్ట్ అయ్యారు కానీ మేమైతే రాయలసీమ బిడ్డలే అని చెప్పుకుంటాం అదే ఏం కా కడపనా మంది భాష బాగుంటుంది కానీ నేను అంతగా మాట్లాడలేను కానీ మా అక్క వాళ్ళు తమ్ముళ్ళు వస్తే ఏరా బాగున్నావా 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 ఇప్పుడు వచ్చినావరా ఇప్పుడు వచ్చినావరా ఏంట్రా అలాగే వచ్చేస్తుంది అటువంటిగా వచ్చేస్తుంది భాష మాట్లాడతా ప్రేయర్ చేసుకోవడం అలాగే మా నాన్నగారు అలాగే రోమన్ క్యాథలిక్ అంటే విజయ్ గారు మీరు మదర్ మేరీని మొక్కుతారా లేక మదర్ మేరీని మొక్కేవాళ్ళే రోమన్ క్యాథలిక్ మామూలుగా ప్రాటెస్ ఆరోగ్య మాత ఆరోగ్య మాత వేలంగాణి అమ్మ బెసన్ నగర్ బెసన్ నగర్ అక్కడ పోయి క్యాండిల్స్ పెట్టి చాలా సెప్టెంబర్ ఎయిత్ అవంగ ఫీస్ట్ ఇన్నికి ఒక ఫీస్ట్ ఇరుకు యాక్చువల్లీ ఈ రోజు లెవెంత్ లూడ్ మాద లూడ్స్ లూడ్స్లో లూడ్స్లో ఆడు కనపడింది కదా అవునవును లూడ్స్లో ఇమాక్యులేట్ అని చెప్పింది అమలోద్భ మాద అమలోద్భ మాద అంటే ఏ అమల ఎటువంటి ఇది లేకుండా అదే పవిత్ర పవిత్రంగా పుట్టింది అని ఈరోజు డిక్లేర్ చేసిన రోజు ఈరోజు చాలా మంచి రోజు చాలా మంచి రోజు ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలో తిరుపతిలో ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు రెండు ఫ్యామిలీస్ కడపకి వెళ్ళిపోయాయి కడపలో ఈరోజు తిరునాళ్ళు అంటారు కదా తెలుగులో తెరువుడ అంటారు తమిళ్ళు అవును తిరునాళ్ళు ఈరోజు కడ కడపలో అందరు అక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ మీకు క్లోజ్ ఆ బాగా అంటే పెద్ద రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా నా మా ఆయనకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే స్కూల్స్ ఉన్నప్పుడు కడపలో వాళ్ళు స్కూలు ఇది ఏదో పర్మిషన్స్ కోసం దానికి దీనికి ఇప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మా వారు హైదరాబాద్కి వచ్చి కలిసేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు మా మ్యారేజ్ తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లో ఒకసారి కలిసాం కలిసిన తర్వాత తర్వాత కడపోచ్చో వాళ్ళు జరిగాయి కదా కడపోచ్చో జరిగినప్పుడు నాకు అవార్డు ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి నాకు అవార్డు ఇచ్చారు కడప అమ్మాయిని తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పెద్దమ్మ పెద్ద భారతమ్మ గారు భారతి గారు యాక్చువల్గా పార్వతి అక్కనే మాకు తెలుసు పార్వతి అక్కని కానీ పేరు మార్చుకున్నారంట భారతి అక్క భారతి అక్కని పార్వతి అక్క చాలా మంచిది ఆవిడ మా అక్క అక్కనే పిలుస్తాం మా రెండో అక్కతో పాటు చదివారు తర్వాత మా మా వీధిలోనే ఉన్నారు బాగా క్లోజ్ ఈరోజు ఇప్పుడు కూడా క్రిస్మస్కి నాకు కేక్ అన్నీ పంపిస్తారు పంపిస్తారు నేను న్యూ ఇయర్కి ఫస్ట్ చర్చికి వెళ్ళి వచ్చి అక్కడ కలిసి వచ్చాను మీరు ధన్యులు నిజంగా మీకోసం ఏర్పడ్డ జీవితం మీరు పూర్తిగా సంపూర్ణంగా నమ్మకంతో మీ లైఫ్ని కొనసాగించారు అది నిజమే కానీ ఇవంత పుట్టుకతో వచ్చే బుద్ధులా లేదంటే పెంపకంతో వచ్చే బుద్ధులా అని చూస్తే రెండు కూడా నేను ఎప్పుడు అనలైజ్ చేస్తాను కొన్ని కొన్ని పుట్టుకతోనే వస్తాయి వచ్చేటప్పుడే మనం ఇలా ఉండాలి ఇలా పెరగాలి అనుకుంటాం అలాగే పెంపకంలో మా నాన్నగారు ప్రేమ ప్రేమ ఒక్కటే తెలుసు ఆయనకి ఆ ప్రేమని ఒలకబోయడమే తెలుసు ప్రేమగా చూడడమే తెలుసు ఇంకా ఏం తెలియదు మా నాన్నగారికి అలాంటి మా నాన్నగారు కడుపులో పుట్టినందుకు అదే ఉంది ఒక్కొక్కసారి అది లేకుండా వేరే విధంగా మార్చుకుందాం అనుకున్నా కూడా మార్చుకోలేకపోతున్నా అనుకంటే అది బ్లడ్ బ్లడ్లో వచ్చిన గుణాలు అవి అది మార్చుకోలేవు అనేది అందుకు మార్చుకోవాలి కానీ మనసున్న మనిషికి సుఖం లేదు ఇంతే అనే పాటలు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అదేవాళ్ళు అంటే ఆయన ఆఫీస్లో కోఆపరేటివ్ మార్టింగ్ సొసైటీలో డిస్టిక్ట్ మేనేజర్గా పనిచేశారు కానీ అంత జెన్యూన్ పర్సన్ అలాగే మాకు మా మా పెంపకంలో కూడా అన్ని మంచి విషయాలే చెప్పి చెప్పే నేర్పించారు ఇలాగే ఉండాలి ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ ఉండకూడదు టూ ఏది కూడా టూ మచ్గా ఉండకూడదు 
దైవభక్తి రూపక్తి ఉండాలి ఇలా ఇవే చాలు ఇవి ఉంటే చాలు జీవితంలో చక్కగా పైకి రావచ్చు ఇప్పుడు ఎవరిని తొక్కేస్తామా ఎలా తొక్కేస్తామా ఎలా పైకి వస్తామా మారిపోయింది కదా మారిపోయింది చాలా మారిపోయింది కానీ నేను దీన్ని తప్పని చెప్పను ఎందుకంటే అన్నీ మారాలి ఇప్పుడు మీడియా వైజ్ టెక్నాలజీ అన్నీ మారిపోయాయి అప్పుడు మాకు టేక్ అంటే భయం గుండె దొరకదా ఫస్ట్ టేక్ ఓకే చాయ్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది వేస్ట్ అయిపోతుంది అని గొప్ప గొప్ప కొన్ని తమిళ సినిమాలు చూశాను యాక్షన్ కట్ అలా ఉంటాయి అంటే గుండె దొర యాక్ట్ చేసి వీడి లోపల కట్ అని వినపడుతుంది అంటే పాప అంత బడ్జెట్ సినిమాలు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడేముంది అది చెప్పేసుకొని మానిటర్లు వేసుకొని చూసుకొని చూసుకొని చెప్పింది చెప్పి 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 మా అబ్బా డైలాగులు ఒరిజినాలిటీ పోతుంది ఫస్ట్ టేక్ సెకండ్ టేక్లో ఉన్నంత ఉత్సాహం ఎనర్జీ పర్ఫెక్షన్ అసలు మళ్ళీ ఓ పది టేకులు తీస్తే ఏముంటుంది అంటే ఓ మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే డ్రై అయిపోయి మనం చెప్పే డైలాగ్ మనకి తెలియకుండా మనం ఏం చెప్తున్నా ఏమో తెలియకుండా లైఫ్ లైఫ్ ఉండదు అవును లైఫ్ ఉండదు కానీ వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు అవును ఆ పది టేకుల్లో మేము ఏం తప్పు చేస్తున్నామో కరెక్ట్గా చెప్పలేరు చెప్పలేరు ఇది పర్ఫెక్ట్ కదా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చెప్పండి మీ డాన్స్ స్టెప్ ఒకటి చూడాలి అన్నాను కానీ ఇప్పుడు తలాంగు తక్కతి మీ తక్కత దిక్కినతో ఎంత అందంగా చేశారు ఎంత గ్రేస్ఫుల్ గా బ్యూటిఫుల్ అసలు యూఆర్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ సోల్ మీకు మరిన్ని క్యారెక్టర్స్ అసలు అసలు మీరే వరల్డ్ రికార్డ్ అవ్వాలి మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ యాక్టెడ్ బై అ ఫీమేల్ ఆర్టిస్ట్ అని కేటగిరీలో బహుశా అయి ఉంటారు కూడా మీరు అలా రాణిస్తూ ఏం లేదు నాకు ఒకటే అదే కోరిక అన్నారు కదా హెల్తీగా ఇప్పుడున్న హెల్త్ ఇలాగే ఇంకా కామన్ హెల్త్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది ఏజీ పోను పోను కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉండాలి లైఫ్ పీస్ఫుల్ ఎండ్ పీస్ఫుల్గా ఉండాలి మనశాంతితో ఉండాలి పీస్ఫుల్గా ఉండాలి అందరూ నా కళ్ళ ముందు ఉండాలి అది మెయిన్ కోరిక భగవంతుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని చాలా దీర్ఘ జీవిస్తూ ఇప్పుడు అది కొనసాగుతుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను ఓకే వై విజయ్ గారు మీ తెరపై తెర వెనకాల ఇప్పుడు మీరు వంట కూడా చేస్తారు కదా మంచి మంచి గుమ్మగుమ్మలు వస్తున్నాయి మీ ఇంట్లో మా అమ్మాయి రోజు బిర్యానీ చేస్తుంది అయితే మా అమ్మాయి గురించి మీరు అడగలేదు ఆయన ఒకే అమ్మాయి కానీ మా అమ్మాయిని కలడానికి కూడా ఎన్ని అడ్జస్ట్మెంట్లు కానీ ఇన్ని వందల సినిమాల్లో నటించి తెలుగులో మీరు ఇంత రాణించి మీకు తెలుగులో రావాల్సినంత గుర్తింపు రాలేదేమో అనిపిస్తుందండి అది నిజమేనా ఎన్ని అవార్డ్ అవార్డ్స్ వచ్చి వచ్చి ఉండొచ్చుగా కానీ ఒక స్టేచర్ అంటారే అది అది ఎందుకు ఇవ్వలేదు మీకు మీకు అది హక్కుగా రావాలి కదా అది ఆ ఏజ్లో నాకు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో వచ్చి ఉండాలి వచ్చి ఉంటాయి ఇప్పుడు అటు ఇటు కానీ వయసు ఒకటి తర్వాత నేను కూడా ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ట్రై చేయకపోవడం నా సైడ్ ఒకటి తర్వాత అప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి పెద్దగా ప్రోత్సాహం లేదు అదే కొత్త వాళ్ళని అసలు తీసుకోరు అసలు ఏమి తెలియని అమ్మాయి అప్పటికే హార్స్ రైడింగ్ వచ్చా స్విమ్మింగ్ వచ్చా డ్రైవింగ్ వచ్చా డ్యాన్స్ వచ్చా తర్వాత అందం ఓకే అందం ముక్కు ఇలాగ ఉండాలి కళ్ళు ఇలా ఉండాలి స్వచ్ఛంగా బాగా ఇదిగా ఉండాలి అప్పుడు సన్నగా ఉండాలి అనే ప్రసక్తి లేదు ఎంత లాగుంటే అంత మంచిది ఎంత లాగుంటే అంత పుష్టి కదా రామారావు గారు కూడా అడిగారు కదా నువ్వు నా పక్కన ఆనవ అమ్మ కొంచెం లావు అవ్వాలి అలాగా అలాగ కొన్ని ఉండేవి తర్వాత యాక్టింగ్లో బాగా కొంచెం అనుభవం ఉండాలి నాటకాలు లో అనుభవం ఉండాలి మా నాకైతే అసలు నాటకాలు నాటికలు ఇవన్నీ తెలియనే తెలియవు 
అలాగే కొన్ని నిబంధనలు కొన్ని పెట్టుకునే వాళ్ళు అనుకుంటా అప్పట్లో కానీ టాప్ టాప్ ఆర్టిస్ట్లు హీరోయిన్లు కానీ మిమ్మల్ని రాకుండా పైకి పైకి రాకుండా ఏమైనా ట్రై చేశారంటారా అలాంటివి ఏమైనా ఉండే అలాంటి అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు అందరూ బాగా నాతో వర్క్ చేసే ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా జమున గారు వాణిశ్రీ గారు వీళ్ళంతా బాగా నాకు వాణి రాణి అని ఒక సినిమా చేశాను అది ఆ ఏజ్లోనే అప్పుడు సూర్యకాంత్ అమ్మతో చేశాను వాణి రాణి మదర్ నాకు సూ సూర్యకాంత్ గారు తమిళ్ చేసేటప్పుడు ఆచి మనోరమ గారు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేశారు బాగా చేయమని మగవాళ్ళు అంటే అఫ్కోర్స్ శివాజీ గారు అయితే ఇన్ని ఇవ్వలో అంత మంచి కళ్ళు పెట్టుకున్నావు బాగా ఇలా ఇలా తిప్పు ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యి అని నేర్పించేవాళ్ళు ప్రొనౌన్సియేషను తమిళ్లో కరెక్ట్గా ఆచి వీళ్ళందరూ నేర్పించేవాళ్ళు అంతేగాని ఎప్పుడు అలా ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఆ బుద్ధులు అప్పట్లో అస్సలు లేవు ఉండేవి కాదు అస్సలు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్తో ఉండేవాళ్ళు ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు అవును అవును కరెక్ట్ ఆ రోజుల్లో వాణిశ్రీ గారు కానీ జమునా గారు కానీ వాళ్ళందరూ ఓ ఎంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నాలుగు సంవత్సరానికి నాలుగు ఐదు సినిమాలు చేసినా కూడా ఈ సినిమాలు మనకే వస్తాయి ఈ క్యారెక్టర్స్ నేనే చేయగలను అనే ఒక ధీమాలు ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పటికీ అప్పుడు అలాంటి ఆలోచనలు లేవు నాకు తెలుసు లేవు ఎందుకంటే నేను వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశాను చిన్నదానిగా ఉండి తెలుసుకున్నాను తర్వాత నా ఏజ్ గ్రూప్ జయచిత్ర గారు శ్రీప్రియ గారు జయసుధ జయసుధ గారు నాకన్న ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ చిన్న చిన్నది ఏంటుంది మేమంతా ఈ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ కాబట్టి మాకు అంత మాకు కూడా పోటీ ఏం లేదు ఊరికే అనుకోవడమే హీరోయిన్గా ఒక హీరో తే కొన్ని కొంతమంది ఎక్కువ పని హీరోయిన్గా పనిచేసేవాళ్ళు మీరు ఎవరికి హిట్ పేరు నేను అందరితో చేశాను కాబట్టి మీ దృష్టిలో మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ హీరో ఎవరు విజయ్ గారు కృష్ణ గారు శోభనబాబు గారు రజనీకాంత్ గారు కమల్ హాసన్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంజీఆర్ గారు ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు పేర్లు ఎలా ఉన్నాయి అసలు ఉన్మే అది కూడా సిరికిరా ఎవరు లేరు నాకు రామారావు గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా తండ్రి లాగా అనుకుంటా మా నాన్నగారు ఎవరు హ్యాండ్సమ్గా లేరా ఒకళ్ళు కూడా ఏమో నాకు ఎవరు లేరు అనిపి శోభన్ బాబు గారు తెలుపా మీరు తెలుపా ఆయన మంచి రంగు అంటూ మంచి రంగే నేనే తెలుపు మీరే తెలుపు అదే మరి ఓకే జయలలిత గారు అయ్యో ఆవిడ అసలు ఏమందామండి బాబో ఏమందామండి బాబో ఆవిడ మంచి కలర్ కష్టపడినప్పుడు మీరు చూసుంటారు కదా అయితే శ్రీకృష్ణ సత్యలు చేశాను కదా అందుకనే ఒక ఫ్రెండ్ కూడా కదా మేము ఇద్దరం కలిసి డబ్బింగ్ చెప్పాం పక్క పక్క డెలివరీ నాకు అది చాలా 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 అందంగా చాలా కామ్ కోయిట్గా ఉంటుంది ఇంత బాగా డాన్స్ ఏదన్నా ఉంటే సెట్లు ఎప్పుడన్నా కలిసినప్పుడు పక్కనే కూర్చుంటే డా ఎప్పుడు చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు బుక్స్ చేతులు ఎప్పుడు బుక్స్ ఉంటాయి ఆవిడ చేతిలో చదువుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు గమనిస్తారో ఏమో తెలియదు మేడం మానిటర్ అంటే అను అని వెళ్తారు అసలు మానిటర్లో ఒక్క తప్పు కూడా చేయరు కరెక్ట్గా చేస్తారు నెక్స్ట్ టేకే అంతే అంతే అలాగే అంత ఎనర్జీగా ఉండేది ఎంజీఆర్ గారు ఊటీలో చేసాం షూటింగ్ అబ్బా ఆయన పరుగులు అయితే అప్పటికి నేను కూడా ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ పైన ఉండొచ్చేమో నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు ఆ తర్వాత సీఎం అయ్యారు అదే లాస్ట్ మూవీ నవ నవరత్నం తమిళ సినిమా పరుగులు తీసేవారు అన్న ఊటీలో కొండ మీద ఏది పట్టుకోకుండా అలా టక్ 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 దిగి వెళ్ళిపోయేవారు షార్ట్కి మళ్ళీ ఇంకొక షార్ట్ పెట్టడానికి ఈ షార్ట్ అయిపోయిన వెంటనే ఇంకొక షార్ట్ లొకేషన్కి అలాగే దిగి వెళ్ళిపోయేవారు ఆ వయసులో అసలు మనమైతే ఎంత చేతులు పట్టుకొని మెల్లగా దిగుతాము ఆయన అలా దిగిపోయేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఆయనకు తల చుట్టూ కళ్ళు ఉంటాయంటారు అది ఏంటంటే కెమెరా ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఈ ప్లేస్లో జూమ్ చేయమని చెప్తారు ఆయన వీణ వాయిస్తున్నట్టు మేము గిటారాతో అది ఒక పోటీ సాంగ్ అనమాట తెసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో జూమ్ రావాలి అని చెప్పి కెమెరా మీద చెప్తారు కదా టేక్లో ఆయన వీణ వాయిస్తూ పాడుతూ పాడుతూ కట్ అని చెప్పేస్తారు కట్ అని చెప్తే మేము ఊరికి అబ్జర్వ్ చేసిందే 
పెట్టని చెప్తే వినా సార్ అనే వచ్చి డైరెక్టర్ ఏపీ నాగరాజన్ గారు డైరెక్టర్ అంటే ఏం బా తమ్మి నిన్న ఎంగేజ్ జూమ్ పడిన నా ఇంత ఎడుకల దాన్ని పడినసున్నా నీ వేరే ఏదో ఎడుతుకు పోయి పడినా జూమ్ అంటారు అంటే కాన్సన్ట్రేషన్తో పాట పాడుతూ మళ్ళీ ఆ జూమ్ ఆయన చెయ్యి వెళ్ళాలి కదా ఆ జూమ్ చేసేదానికి అది గమనించారంటే ఇంక ఎంత పెద్ద మీద వేయండి అవును మరి సో ఇద్దరు అలాగా శివాజీ గారు ఏమో టాలెంటెడ్ తర్వాత ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంది ఏంటంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ కాల్ షీట్ అంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి వచ్చేస్తారు శివాజీ టైం అంటే టైమే అబ్బా టైం అంటే టైము అలా ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క విషయాన్ని నేర్చుకొని 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 ఇవన్నీ అందుకని ఈ రోజుకి నాకు టెన్షనే టైంకి నాకు టెన్షన్ మీరు వస్తున్నారు మీరు వచ్చే పదిన్నరకు పది పదకొండు గంటే నేను ఆరు గంటలకే లేచి కూర్చున్నా అబ్బో నేను నిద్ర పట్టదు షూటింగ్ అంటే నేను నిద్ర పట్టదు ఆరు తర్వాత అవును ఇదే షూటింగ్ లేదంటే మైండ్ క్లియర్గా ఉందంటే ఎనిమిదిన్నర వరకు పడుకుంటాను ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర వరకు అలా అలవాటు అయిపోయింది అంతే ఇంకేం లేదు అమేజింగ్ అంటే మీరు ఈ ఇన్ని సినిమాల తర్వాత ఇది మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే చాలా గ్రేట్ తర్వాత మీరు గ్రహించారో లేదో మీరు ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి యాక్ట్ చేశారు అవును ఎన్టీఆర్ గారు ఎంజీఆర్ గారు జయలలిత గారు ముగ్గురితో చేశారు స్టిల్ కూడా ఉంది ఒక ఫంక్షన్కి వచ్చారు మా డాన్స్ ఫంక్షన్కి రామారావు గారు ఎంజీఆర్ గారు ఇద్దరు వచ్చారు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చూడటానికి నేను జయచిత్ర ప్రభ ఒక అమ్మాయి కే ఏదో విజయ విజయలక్ష్మ ఒక ఆర్టిస్ట్ నలుగురు చేసాము రెండు రెండు ఐటమ్స్ చేసాం మేము చేస్తే వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చారు ఇప్పుడు డాన్స్ చేస్తున్నారమ్మా చేయటం లేదు కానీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను అరంగరేట్ తర్వాత తృప్తిగా ఒక హండ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు అన్ని తమిళనాడులోనే ఇచ్చాను ఎక్కువగా తమిళనాడులో డాన్స్ ఐటమ్ ఏది అందుకని హీరోయిన్ గారు అదే మీరు అడిగింది ఏంటంటే అలాగే ఐ ఏజ్ బార్ అయింది కదా అయింది తర్వాత నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అప్పుడే వచ్చింటే తెలుగులో హీరోయిన్ గా వచ్చే వచ్చిండేదాన్ని ఆ తర్వాత తెలుగు ఫీల్డ్ మర్చిపోయారు మొత్తం తమిళకి వెళ్ళాను తమిళ్లో హీరోయిన్గా చేస్తూ చేస్తూ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మారాను అది తర్వాత కామెడీ చేయడం నాకు పెద్ద ఇష్టం ఉండేది కాదు కామెడీ చేశాను తర్వాత గ్లామర్ క్యారెక్టర్స్ కొంచెం కొంచెం చేస్తూ ఉండగా మన్వాసన వచ్చింది దాంట్లో చెయ్యను అని చెప్పి మా ఆయన చేయమన్నారని చేశాను అది తెలుగులో మాపల్లిలో మంగమ్మ గారు మానవుడు చేశారు చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ని అది గ్రేట్ కోడరామకృష్ణ గారు ఆయన ఆయన అసలు జన్మ జన్మలో మర్చిపోకూడదు కోడరామకృష్ణ గారిని భార్గవ్ వాట్స్ గోపాల్ రెడ్డి గారిని ఎందుకంటే మీ ఆ క్యారెక్టర్ని చాలా మోల్డ్ చేసి మాపల్లిలో గోపాలుడు సినిమాలో పెట్టారు పులుసు పులుసు ఆ పులుసు తర్వాత మా మ్యారేజ్ అయ్యింది ఆ సినిమా రిలీజ్ ముందే షూటింగ్ ట్వంటీ జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్ మా మ్యారేజ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కూడా నేను షూటింగ్ చేశాను కుండ్రత్తూర్లో చెన్నైలో చేశాను ఇరవై ఏడవ తేదీ మా మ్యారేజ్ అయింది ఆ తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయింది అప్పుడు తమిళ్ కూడా చేశాను బాలచంద్ర గారి సినిమా కళ్యాణ్ అగదిగళ్ అందులో నేను మెయిన్ క్యారెక్టరు ఒక ఒక హాస్టల్ లాగా ఓన్లీ గర్ల్స్ అంటే అందరూ ఆ ఫ్యామిలీస్ అంతా ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంతో సింగిల్ ఉమెన్గా బయటకు వచ్చేసి ఒక హాస్టల్ లాగా ఇప్పుడు జరిగేటి విన్న అప్పుడు తీసారు చూడండి ఆయన సినిమాలు అవును 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 ఎంత విజనరీ కాబట్టి ఆయన అలా చరిత్రలో నిలబడిపోయారు నిలబడిపోయారు మీరు ఇంత మంచి అద్భుతమైన నటిగా మీ సినిమా ఇండస్ట్రీ చూశారు మీ అమ్మాయిని మీ తర్వాత ఇండస్ట్రీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని కానీ తనకి ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేదా అస్సలు పాపం ఒకవేళ ఉందో ఏమో ఈ రోజు వరకు నేను అడగలేదు అప్పట్లో చదువు ముఖ్యం అని చెప్పి మా ఆయన చదువు చాలా ఆయన దీంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్గా కరెస్పాండెంట్గా ఉన్నారు కాబట్టి మా అమ్మాయి చదువు విషయంతా మా ఆయనే టేకప్ చేశారు 
ఏ రోజు మేము అడగలేదు షూటింగ్స్కి వచ్చేది కానీ స్పాట్కు తీసుకెళ్ళేదని కాదు మా ఆయన కానీ మా పాప కానీ రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత కాలేజ్ అయిపోయింది కాలేజ్ అయిన తర్వాత జాబ్ చేసింది టూ ఇయర్స్ అంటే మేము కావాలని కొంచెం ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి ప్రపంచానికి అది తెలియాలి ప్రపంచం అంటే ఏంటి అని తెలియాలని రెండు సంవత్సరాలు జాబ్ చేసింది ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసేసాం మీరే చూస్ చేసేసారు మేమే చూసి అరేంజ్ మ్యారేజ్ తనకు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే చేసేసాం మీకు మనవడు కదా మనవడు మనవడు పేరు రూబెన్ 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 ఇక్కడే ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు బాబు బాబు కోసం పాప కోసం మే నేను మా ఆయన హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ అంతా ఇక్కడే ఉంది ఓకే నాకు అన్ని అన్ని కలిసి వచ్చాయి అన్ని ఉన్నాయండి హైదరాబాద్లో ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అదే 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 అన్ని మంచి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మంచి అబ్బా మారిపోయింది అసలు అప్పటికీ ఇప్పటికి ఇది ఫారిన్ లాగా ఉంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంత అది కేసీఆర్ గారి పాలన చెప్పాలి కదా నిజంగా గ్రేట్ అసలు కొన్ని చోట్ల ఇటు ఇటు సైడ్ గచ్చిబోలి ఇటు సైడ్ మాదాపూర్ ఇటు సైడ్ అంతా వెళ్తుంటే ఏదో ఆ బ్రిడ్జెస్ ఎక్కి దిగుతుంటే ఏదో ఫారెన్లో కొన్ని ఏరియాస్ బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి చాలా ఇక్కడ ఓఆర్ఆర్ కానీ అన్నీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి అప్పట్లో మేము అందరికి తెలుసు మాకు జూబ్లీ హిల్స్ వరకు బజార్ హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ అంతే ఆ తర్వాత ఈ కొండ దిగలేదు మేము ఇప్పుడు పద్మాలి ఆ స్టూడియోకి రావాలంటే కొండ ఎక్కేవాళ్ళు అదే అదే ఇప్పుడు కొండ దిగినాకనే ఉంది అంత ప్రపంచం అంతా మీరు ఎప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి యాక్టివ్గా రాలేదా వచ్చారా రావాలనుకున్నారా క్యాంపెయినింగ్కి దానికి లేదు లేదు తమ తమిళనాడులో అడిగారు డిఎంకే సైడ్ అడిగారు ఏడిఎంకే సైడ్ అడిగారు బాబాయ్ వద్దు అసలు రెండు సైడ్లు మాట్లాడడం మనకు చేత కాదు అసలు చాలా విషయాలు అనవసరంగా వీళ్ళని తిట్టాలి వాళ్ళని తిట్టాలి ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఆ పాపం అంత వద్దు మనకు అది అనుకున్న పాలిటిక్స్ అయితే తెలంగాణ ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ పెద్దగా నాకు తెలియదు తమిళనాడు పాలిటిక్స్ మా ఆయన చూస్తుంటారు కాబట్టి చెప్తుంటారు వింటుంటాను ఆ పాలిటిక్స్ కొంచెం తెలుసు కానీ మా మనకు చాలా దూరం పాలిటిక్స్కి చాలా దూరం నాకు తెలిసినప్పుడు నేను దిగను మనం భరించలేము అవన్నీ ఆ ఇంకా టెన్షన్ సినిమాలు అన్నా యాక్ట్ చేయాలి అక్కడ ఇంకా యాక్ట్ చేయాలి కదా అవునవును సినిమాల్లో మీరు ఇంకా కనిపించాలి మీరు ఇంకా ఎంత మీకు యాభై ఏళ్ళు నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అంటే అందరూ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అన్నీ మీకు ఇచ్చేయచ్చు హ్యాపీగా నిజమా నలభై ఐదు నలభై ఐదు ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఇంట్లో కొంచెం పెద్ద దిన అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అన్నీ మీరే చేసేయాలి బామ్మ అనుకుంటున్నా నేను బామ్మ మీరు బామ్మ లేదు భామ నో నాట్ బామ్మ విజయ్ గారు ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మహిళలందరికీ ఇంత ఇన్సైడ్ అవుట్ అందంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఒక సూచన ఇస్తే మనం ముగిద్దాం వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు టెల్ మా మహిళా ప్రేక్షకులకి మీరు మీలాగే ఉండండి అనేది నా ఒక ఇది ఏంటా చాలా నేను కూడా చూస్తుంటాను రీల్స్లో అందులో చూస్తుంటాను నేను కూడా అనుకుంటాను బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్దామా అని కానీ కొంతమంది నాకు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్తారంటే ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దండి మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉండండి అంటారు నేను ఒకసారి అపోలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఫేస్ లిఫ్టింగ్కి వెళ్ళాను వెళ్తే డాక్టర్ రామచంద్రన్ అని అనుకుంటా ఆయన అన్నారు ఎన్నా పండును ఉంగ ఫేస్కి ఎన్నా పండును అన్నారు సార్ ఇక్కడ డబుల్ చిన్ డబుల్ చిన్ కాదు శాగింగ్ లాగా ఉంది నాకు అనిపిస్తుంది ఏదైనా చేస్తారంటే ఇలా బుగ్గ పట్టుకున్నారు బుగ్గ ఇంత గట్టిగా ఉంది మీకు ఎక్కడ ఉంది శాకింగ్ ఏం వద్దు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉండండి పదేళ్ళ వరకు మీకు ఏం అవ్వదు వేస్ ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పారు అందుకని నేను ఆయన డాక్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన డైరెక్ట్గా చెప్పారు కాబట్టి నేను అదే చెప్తున్నాను ఏమి చేసుకోకపోతేనే బాగుంటారు అనవసరంగా చేతులు పెట్టి రుద్ది ఇవన్నీ చేస్తే ఇంకా సాగింగ్ వస్తుందేమో ఐబ్రోస్ అంటే ఓకే అందరూ చేయించుకోవచ్చు నేను కూడా అప్పుడప్పుడు అది టూ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి చేయించుకుంటాను మిగతాది ఇంకేమి ఉంది హెయిర్ కూడా అప్పుడప్పుడు బాగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఊడే టైము ఊడుతుంది బాగా ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది నాకు అది కూడా 
అన్నీ బ్లెస్సింగ్ మీకు అన్ని అరే నేనేమి చేసుకోను ఇప్పుడు తలకి నూనె కూడా పట్టించుకోను అలవాటు కూడా లేదు మళ్ళీ చూస్తాను ఏదో ఉల్లిపాయ నూరి పెట్టుకుంటే మంచిదని కొబ్బరి నూనె తర్వాత అన్నీ కలిపి దాంట్లో మందార ఆకొని అన్నీ చూస్తాను కానీ ఏది చేయను ఏది చేయను అదే మీ ఆనందమే మీ ఆరోగ్యానికి మీ అందానికి కారణం ఒకసారి మురళీ మోహన్ గారు అడిగారు విజయ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటావు ఎలా అన్నారు సార్ బాగా నిద్రపోతాను సార్ ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాను నిద్రపోగలగడం యోగం అండి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాను తర్వాత ప్రశాంతంగా ఉండాలి సార్ ఏం దిగుళ్ళు పెట్టుకోను దిగుళ్ళన్నీ మా ఆయనకు ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఆయన అసలుకే పట్టించుకోరు ఆయన అసలు టెన్షనే ఫీల్ అవ్వరు నేను టెన్షన్ ఫీల్ అయితే ఆయన నాకు చెప్తారు అన్నీ నువ్వెన్నీ నా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తావు పాజిటివ్గా ఆలోచించని చెప్తారు ఆయన ఎప్పుడు ఆల్వేస్ పాజిటివ్గానే ఉంటారు కాబట్టి చెప్తా ఆయనే నాకు అన్ని గైడ్ గాడ్ ఫాదర్ అన్నీ ఆయనే ఏదన్నా ఉంటే ఏదన్నా సమస్య ఉంటే వారి పేరు అడగచ్చా అంటే మీరు చెప్తారో చెప్పరో తెలియదు బట్ మీరు ఎలాగో మోడర్న్గా ఉన్నారు కాబట్టి భర్త పేరు చెప్తారని అనుకుంటున్నాను చెప్తాను నేను ముద్దుగా అమ్ము అని పిలుస్తాను మీ వారిని మా ఆయన విమ్ము అని పిలుస్తాను నన్ను మా ఆయన పేరు అమల నాథన్ అమల నాథన్ అండ్ మీరు మిమ్మల్ని విజయ కాబట్టి విమ్ము అని పిలుస్తాను విమ్ అని పిలుస్తాను నేను అమ అమల నాథన్ కాబట్టి అమ్ము అమ్ము అని పిలుస్తాను అమల అంటే మన హీరోయిన్ కొంతమంది కమల్నాథన్ అనుకుంటారు అంటే అమర్నాథ్ అనుకుంటారు కాదు అమలనాథ్ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నా అన్నిట్లో కామన్ గా వచ్చేది అమ్ము కాబట్టి అలాగే సెటిల్ సూపర్ అంటే మా అమ్మాయికి నేను ఏ రోజు మా అమ్మాయిని నేను ఏ రోజు అడగలేదు హ్యాంగ్ చేస్తావు అని ఇప్పుడు అడిగితే అంటుంది నువ్వు నన్ను అప్పుడు అడగలేదు కదా ఇప్పుడు అడిగి ఏం ప్రయోజనం అప్పుడు అడిగి ఉంటే నేను అప్పుడు చెప్పేదాన్ని అంటుంది అంటే ఒక మనసులో ఒకవేళ యాక్ట్ చేయాలని ఉండి ఉండేదేమో తెలియ తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయదు చెప్తున్నా నేను కానీ అది బ్లెస్సింగ్సే యాక్ట్ చేయడం అనేది కూడా ఒక విషయం అందరికీ చెప్పాలనుకునేది నా మనసులో ఉండే విషయం ఏంటంటే టాలెంట్స్ ఉంటే సరిపోదు టైం కలిసి రావాలి అదృష్టం కలిసి రావాలి అది కొంచెం అన్న ఉంటేనే మనం ఈ ఫీల్డ్లో నిలదొక్కుంటామేమో అని నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే త్రీ ఇయర్స్ బేబీస్ త్రీ ఇయర్స్ బాయ్స్ ఇంత చక్కగా పాటలు పాడుతున్నారు ఎంత బాగా డాన్సులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంకా మిగతా పెద్దవాళ్ళైతేనేమి పిల్లవాళ్ళైతేనేమి అందరూ ఎంత చక్కగా యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ పరంగా మ్యూజిక్ పరంగా ఎంత టాలెంట్స్ ఉన్నాయి అందరి దగ్గర ఓల్డ్ అంత టాలెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఓకే టీవీ అనేది భాగ్యం నిజంగా మనకు అది వచ్చింది కాబట్టి మనం చూడగలుగుతున్నాం వాళ్ళే ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు కానీ టాలెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు మనకన్నా నా నాకైతే నాకు టాలెంట్స్ ఉందంటే నేను అసలు నేను ఒప్పుకోను ఏదో అదృష్టం ఏదో ఎలా కలిసి వచ్చిందంటే ఒప్పుకుంటాను కలిసి వచ్చిందంటే ఒప్పుకుంటాను కానీ నేను పెద్ద ఆర్టిస్టు నేను పెద్ద కళాకారుని అంత ఏమి లేదు మీ గొప్పదనం అది లేదు నిజంగా కాదు నిజంగా కాదు ఏముంది వాళ్ళు చెప్తున్నారో మనం చేస్తున్నాం కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాం ఆ ఆలోచన కూడా నాకు ఈ మధ్య ఓ ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అనుకోవడం కూడా చాలా లేటుగానే నేను రియలైజ్ అయ్యాను నిజంగా తర్వాత సినిమాలు చూ చూస్తూ 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 ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా చేస్తే బాగుండేదేమో అనే ఆలోచన ఇవన్నీ కొంచెం లేటుగానే వచ్చాయి నాకు లేదంటే ఇంకొకటి అప్పుడున్న డైరెక్టర్స్ మనం ఎక్కువ చేసినా తక్కువ చేసు చేసినా ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఒక క్యారెక్టర్కి ఈ క్యారెక్టర్ ఇదే మాట్లాడాలి ఇలాగే ఉండాలి అని వాళ్ళు ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఆ క్యారెక్టర్స్ మీద కూర్చొని డిస్కషన్ చేసి మనల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు తీసేటప్పుడు మనం ఎవరు ఇలా వద్దు సార్ ఇలా చేద్దాం సార్ అని చెప్పడానికి నాకు అది ఇష్టం ఉండదు అందుకని ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి దగ్గర కానీ శరత్ గారు గారు ఎవరితో ఏ డైరెక్టర్స్ అయినా రాఘవేంద్ర గారు అయినా సరే యాక్ట్ చేస్తే డైరెక్టర్ దగ్గర రాఘవేంద్ర గారు కొంచెం షౌటింగ్ తగ్గించనేవాళ్ళు అలాగే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు మీరు కొంచెం పెంచచ్చు కదా అంటే పెంచితే ఇది వైవిజయ్ గారు అనేవాళ్ళు 
శరత్ గారి విజయ ఏంటి యాక్టింగ్ అంతా దాచుకున్నావా కొంచెం అంటే కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడితే గయ్యాలి తనగా ఉంటుంది అంతే కదా సార్ అనేదని అంటే కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడి కొంచెం ఇదిగా మాట్లాడంటే మాట్లాడతా ఇది అనేవాడు అలాగే ఒక్కొక్కరి దగ్గర వాళ్ళకు అలాగే బాలచంద్ర గారి దగ్గర ఆయనకు టైమింగ్ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు తెలుగు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడు తమిళ్ మాట్లాడు హిందీ మాట్లాడు భాషతో సంబంధమే లేదు టైమింగ్ కానీ టైమింగ్ ఒక షాట్లో నేను ఆమా అని చెప్పాలి అప్పటికే నేను తమిళ్ బాగా చాలా సినిమాలు చేశాను ఇది మనిదన్ మరుపక్క రజనీకాంత్ గారితో చేసేటప్పుడు హీరోయిన్గా చేశాను ఆ సినిమాలో ఆమ అనేది రజనీతో రజనీ గారితో చెప్పాలి నేను ఇలా ఉన్నాను ఆమ అన్న ఏంటా విజయ ఎందుకు తల అట్రా టైమింగ్ నీ కోపాన్ని నీ దీన్ని అలా పెట్టుకొని ఆమ అంటే తల వాళ్ళకుండా చెప్తుంటే కదా అవును ఆమ అంటే ఏదో అలిగి ఆమ చెప్పినట్టు ఉంది తల ఆడించకుండా ఆమ ఆమ అంటే దాంట్లో ఒక భయం అట్లా భయం కలిగించేలాగా ఉంది కదా అంత క్రియేటివ్గా మరి అలా అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర చేసినప్పుడు నా అంతకు నేను చేసేదాన్ని కాదు ఎప్పుడైతే నీద పెరిగి ఆర్టిస్ట్ అయితే నీ ఆ పడ్డే అనేవాళ్ళు సార్ వద్దు సార్ వేణా సార్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు సార్ అనేదాన్ని అలాగే నేను ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాగే చేయాలి ఇలా చేస్తే బాగుండదు సార్ ఈ డిస్కషన్స్ ఏమైందని పెట్టనే పెట్టాను ఏ డైరె డైరెక్టర్ గారికి వాళ్ళు మెయిన్ కదా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటారు అప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళకి తగినట్టుగా మనం యాక్ట్ చేయాలి కానీ మన ఇష్టంగా మనం చేసి ఇది వద్దు బాగాలేదు ఇది ఓవర్గా ఉందని ఎందుకు అనిపించుకోవడం అందుకని మా అడిగేదాన్ని సరే ఎలా చేయాలి వాళ్ళు ఎలా చేయంటే అలా చేసేదాన్ని అంతే దాంట్లో ఏంటంటే ఇంకొంచెం ఏదైనా మసాలా ఏదైనా వేయాలనుకుంటే నేను అనుకున్నప్పుడు టేక్లో వేసేదాన్ని చిన్న చిన్న మసాలాలు చిన్న చిన్న మసాలాలు చిన్న చిన్న గ్యాపులు ఇట్లా మూతి విడిచరాలు అనడాలు ఇలాంటివి అంతా నేను చేసేదాన్ని ఎక్సెప్షనల్ ఎక్సలెంట్ సో మీరైతే ఇంకా మరింతగా తెర మీద కల్పించి మురిపించి మై మరపించి మెరిపించి అన్ని అన్ని అదే ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయితే బెస్ట్ మీకు అలా వచ్చి మీరు అన్ని వదనలు మీరే ఉండాలి అందరికీ వదిన మీరే పదేడు సరే ఏంటో మీ నోటి వాక్ అంటారు కదా అలా పలిస్తే చాలా బెస్ట్గా ఉంటుంది కానీ ఏజ్ తగినట్టుగా చేస్తేనే కొంచెం మరి అదే ఉంటుందేమో చూద్దాం కానీ మాకు చాలా సంతోషం మీరు ఇంత ఆత్మీయతతో మీ కుటుంబం అంతా మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుని ఇన్ని విషయాలు చెప్పినందుకు మీకు రుణపడి ఉంటాము తర్వాత తరాల వాళ్ళకి తెలియాలి వై విజయ గారు ఎంత కష్టపడి ఎలా ఎలా అసలు ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో ఆవిడకి ఎలా అంత మంచి పేరు ఎలా వచ్చిందని చెప్పి దానికి మీరు ఇవాళ పూర్తిగా అన్ని చెప్పకపోయినా ముఖ్యమైనవని చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు నా ధన్యవాదాలు నాకు కూడా టైం పోయిందే తెలియలేదు మీతో మాట్లాడడం వల్ల నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అప్పుడప్పుడు మన మనసులో మాటలు ఒకరితో షేర్ చేసుకుంటే ఒక తృప్తిగా ఉంటుంది ఆనందం స్టెప్ వేసినందుకు ధన్యవాదాలు అది సడన్గా చేయించారు లేదంటే నేను కొంచెం నిలబడి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి చేస్తానేమో ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే బాయ్ 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 ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్